வாழ்த்துக்கள் இது சேனல் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் வழங்கும் அற்புதத்தின் தேவன் நிகழ்ச்சி இந்த நாளில் கூட இந்த ப்ரோக்ராமில் அநேக சாட்சிகள் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் கர்த்தர் அதன் மூலயமா அநேகரோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் அநேகரை ரட்சிப்புக்குள்ளே வழி நடத்தி வருகிறார் இந்த நாளிலும் உங்களை ஒரு சகோதரி நம்ம மத்தியில் வந்திருக்காங்க அவர் யா அவங்க யார் எங்கேருந்து வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க யோவன் பதினைந்து ஏழு அந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்ற வார்த்தையின்படி அவர்களை தெரிந்து கொண்டார் அவர்களுடைய சாட்சி இப்பொழுது நம்ம கேட்கலாம் இப்போ யார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிறந்தது <laughs> வந்து <laughs> <laughs> பணக்கார குடும்பம்னு சொல்ல முடியாது அப்போ எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து இப்போ சண்டை வந்துட்டே இருக்குமா முதல் ரெண்டு குழந்தை பிறந்து இறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அக்கா ரெண்டு அண்ணன் ஒரு தங்கச்சி எனக்கு ஸோ எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சண்டை வந்ததில் நான் பிறந்திருக்கேன் தான் அப்போ என்னத்துக்கு போட்டாங்களே அந்த குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எங்கள் அம்மாவோட அண்ணன் பெரிய மாமா குழந்தை இல்லை அதுதான் என்ன எடுத்து வளர்த்தாரு நான் படித்தது அப்போ நீங்களே நான் படித்தது மூணாவது வயசு படிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி படிக்க வைக்க வசதி இல்லை ஸோ எங்கள் தங்கச்சி பாப்பா பிறந்தவொடனே அம்மா அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு சேலத்து மெட்ராஸ் குழப்பத்தை எடுக்க வந்துட்டாங்க தனியாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு அப்போ நான் எங்கள் அம்மா கூட வீட்டில் இருந்துருக்கேன் அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து நான் சின்ன வயசில் பார்க்க முடியாது அவர் வீட்டில் இருக்க மாட்டார் எப்போவுமே எங்கள் அம்மா மேலே தான் பாசம் ஜாஸ்தி எனக்கு ஸோ எங்கள் மாமா கிட்ட அடம் பிடிச்சி ஒரு எட்டு வயசு தான் இருக்கும் எனக்கு அடம் பிடிச்சி எங்கள் அம்மா பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசில் சொல்கிறதுக்கு எங்கள் மாமா சொன்னாங்க நீ மெட்ராஸ் போய் திருப்பி இங்கே வரக்கூடாது எப்படி சின்ன குழந்தையிலையே நீ மெட்ராஸ் போய் திருப்பி இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சி ஒரு பாட்டி கூட மெட்ராஸ் வரக்கணும் அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து தங்கச்சி பாப்பா வச்சுக்கிட்டு ஒரு வீட்டில் வீட்டு வர போட்டுருந்தாங்க உடம்பு பக்கத்தில் அங்கே கட்டுமே இந்த பாட்டி என்ன விட்டாங்க அப்போ என் தங்கச்சி பாப்பா கை குழந்தை அவள் உட்காந்துருப்பா நடக்க கூட தெரியாது அவள் நான் வந்து நடக்கிற அளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த வீட்டில் அந்த ஓனர் வந்து என்னை பார்த்து குழந்தை நல்லா இருக்கு பரதநாட்டி சொல்லி கொடுக்கலாம் பரதநாட்டி சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த பரதநாட்டி டான்ஸ் மாஸ்டர் மூலயமா தான் எங்களுக்கு கணேஷ் அதாவது அந்த சாந்தி கணேஷ் பேர் இன்னமும் இருக்கு ஏன்னா அவர் என்னோட பெரியவர் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு பெரியவர் கணேஷ் தான் எங்களை கொண்டு போய் வச்சு காப்பாற்றினாரு அப்போ எனக்கு எல்லா வசதியுமே பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் நாலு வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க கார் இருக்கும் எங்கே போனாலும் காரில் தான் எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது பைக் ஓட்ட தெரியாது அப்புறம் படிப்பு கிடையாது இல்லை அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி டியூஷன் மட்டும் வச்சு கற்றுக்கிட்டேன் மிஸ் வந்து எனக்கு எப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் அவங்க டியூஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் தான் என்னோடய படிப்பு படத்தை நடிக்கிறதுக்காக நீங்கள் அது மட்டும் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் நிறைய ஹிந்தி சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹிந்தி படங்கள் அது மாதிரி நிறைய போய்ட்டு இருந்துச்சு தெலுங்கு மலையாளம் திரைப்படங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து மேடை நாடகங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் முதல்ல டான்ஸ் தான் தெரியும் அப்போ வந்து நான் நடிக்க தெரியாது இப்போ ஸ்டேஜுக்கு போனால் பயந்தான் டைலாக் பேச தெரியாது உங்களுக்கு ஆசையா இதில் நடிக்கணும் நடிக்கிற நம்ம நிலம அது தானே இப்போ அதனால நீங்கள் அதில் போயிட்டீங்க சேலத்துலேருந்து வந்துட்டோம் இப்போ இவர் வச்சு காப்பாற்றிட்டு இருக்காரு ஸோ இவர் கொண்டு போய் விட்டார் நல்லா கொஞ்சம் அழகாக பார்த்தா இதுவரை வம்பு தானே நல்லா பிறந்துட்டோம்னா வம்பு தானே ஸோ அதை சினிமாவில் சேர்த்து விடலாம் ஏன்னா படிப்பு கிடையாதுன்னு நமக்கு அந்த ஃபீல்டில் தான் போக முடியும் டான்ஸ் தெரியுங்கிறதுனால ஸோ அப்போ டான்ஸ் இது இப்போ எண்பத்தொன்று மேடை நாடகங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து சென்னை தொலைக்காட்சி நாடகம் எடுக்குது தூர்தர்ஷன் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்போ இந்த செவ்வாய்க்கிழமை நாடகங்கள் இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் நிறையா போய்ட்டு வந்து டெய்லி மேடை நாடகம் நிறையா இருக்கும் பூர்ண விஸ்வநாதன் சார் வெங்கட்டு திலையராஜன் நிறைய ட்ரூப்பில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ தினமும் எனக்கு ட்ராமா இருக்கும் ஸோ இப்படி திரைப்படங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சட்டத்தின் திறப்பு விழா ஃபஸ்ட்டு அதிலேருந்து கைநாட்டு இளைஞரணி ஒரு கல்லூரியின் கதை பிதாமகன் ஜென்டில்மேன் ஒரு வசந்த கீதம் நிறைய ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது படங்களுக்கு மேலே பண்ணியிருக்கலாம் கேரக்டர் ரோல்ஸு டிவியில் தான் ஹீரோயினு எல்லா கேரக்டரும் அதாவது குணச்சித்திரானா எல்லா க கதாபாத்திரங்களும் பண்ணியிருக்கேன் டிவியில் இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் என்னாச்சுன்னாக்கா கணேஷ் கூட நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படி அவர் தான் அங்கிள் எல்லாமே என்னை பார்த்துக்கிறது அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தார்ப்பா அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ எண்பத்தி ஆறில் தங்கச்சி அவர் விரும்பிட்டார்னு தெரிஞ்சது எனக்கு அப்போது எனக்கு வந்து சின்ன வயசு ரொம்ப நானும் சின்ன வயசு அவர் மேலே அவ்வளோ ஒரு அன்பு வச்ச
ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் ராவாக எடுத்து குடிச்சிருக்கேன் அப்படியே சரி இந்த மூணும் பண்ணிட்டேன் செத்து போயிடணும் எண்பத்தாறாவது வருஷம் வாழவே கூடாது எண்பத்தாறு வருஷம் அப்போ என்ன சின்ன வயசாக இருந்திருக்கும் பாரு ஸோ அப்போ எங்கள் த அண்ணன் பசங்க ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்து நான் வளர்த்தேன் வீட்டில் குட்டி குட்டி பசங்களாக இருப்பாங்க பசங்க மேலே அன்பு இப்பவும் அன்பு தான் எனக்கு இருக்குது ஸோ அவங்கள பார்த்துட்டு செத்துடலான்னு மாடிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்திருக்கேன் என்னோட ரூம் மாடியில் இருக்கும் இத்தனையும் பண்ணிக்கிட்டேன் கீழே இறங்கி வந்து விழுந்துட்டுருக்கேன் அந்த குழந்தைங்கள பார்க்க வந்து ஆசையில் அந்த குழந்தைங்களால் தப்பிச்சிருக்கேன் அப்போ நான் என்னோட மாடியில் படுத்துருந்தா முடிஞ்சு போச்சு கீரிக்கிட்டேன் தூக்க மாத்திரை போட்டு ஆ முன்குறிந்திருக்காரு அதை முன்குறித்து வச்சுருக்காரு தாயின் கல் உருவாகும்னே நம்ம முன்குறித்த தெய்வமா ஸோ உள்ள கையில் வரைஞ்சு வச்சுருக்கிறாரா ஏதோ உன் மதிரிகள் எப்பொழுதும் என் முன்னு இருக்கிறதுன்ட்டாரு அவர் நம்ம நான் அவர் அறியல ஆனால் அவர் என்ன அறிஞ்சிருப்பார்ல ஸோ அப்போ கொண்டு என்ன ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து காப்பாற்றி விட்டாங்க எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் ஒரு கோயிலில் போய் கல்யாணம் பண்ணார் கணேஷ் மேரேஜே பண்ணேன் அப்போ தான் ஏன்னா அது வரைக்கும் பண்ணல வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ நீ இவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கேன் மேலே சரி மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போய் மேரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏ எட்டு வரைக்கும் ஒரு சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் எந்த விதத்தில் சமாதானம் கிடையாது ஏன்னா அம்மா அப்பா தங்கச்சி கணவர் யாருமே சரியில்லை நமக்கு வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் ஒரு சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஸோ அந்த பத்து வருஷம் அவர் கூட அந்த கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்குன்னு சம்பாதிச்ச காலத்தில் சேர்க்க ஆரம்பித்தேன் நகைகள் ஒரு நூறு பொண்ணு நகை சேர்த்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாருமே சரியில்லை யாருமே இல்லையா நம்ம நமக்கு வேணும் இல்லை பிற்காலத்துக்கு என்ன எப்போ இருந்தாலும் கை விட்டுருவார் இவருன்னு அந்த ஒரு அவநம்பிக்கை வந்துருச்சு சரிட்டு நூறு பவுன் நகை சேர்த்தேன் எனக்குன்னு ஒரு கார் வாங்கிட்டேன் என்னோட பேருக்குன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நிலம் ஸ்டே பெறும் போது பள்ளிக்கரையில் ரெண்டு பேர் எடுத்து நிலம் மாதம் மாதம் கட்டுற மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்து படுப்பார் அவர் அது எதுலேயுமே சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஸோ தொண்ணூற்றி எட்டு எந்த ஷூட்டிங் போனால் அழுதுட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பேன் அப்போ எல்லாரும் கே சம்பாதி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே இல்லை அவர் கொடுப்பாரு பட் நான் நான் சம்பாதிக்கிறது தான் நிறையா இருக்கும் சரி சரி ஸோ அந்த சமாதானம் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சேர்த்துட்டேன் ஒரு எந்த ஷூட்டிங் போனால் அழுதுட்டு உட்காந்துட்டுருப்பேன் ஏன் நைட்டு வந்து எனக்கு கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறோன்னு சொல்லிப்பார் வரமாட்டார் அதுக்காக சண்டை வரும் சரி ஏன் நைட்டு ஏன் ரெண்டு மணிக்கு வந்து படுக்கிறீங்க இதுக்கு சண்டை வரும் அதுதான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ எதுக்கு சாந்தி அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சினி ஃபீல்டில் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு கேட்பாங்க எதுக்கு நீங்கள் எழுதுட்டுருக்கீங்க நீங்கள் பரதநாட்டிய டான்ஸரு தமிழ் நல்லா பேசுகிறீங்க உன் நடிக்க தெரியும் அப்புறம் இன்னும் என்ன நீங்கள் போய் தனியாக வாழலாமேன்னு கேட்பாங்க அப்போ எனக்கு பயம் ஏன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அவரை பார்த்தே வளர்ந்ததுனால தனியாக போய் வாழ்கிறதுக்கு பயம் ஸோ பல்ல கடிச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்தேன் சரி இருந்தல இவர் கூடவே கடைசி வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படி தான் நினச்சேன் நான் ஆனால் அவர் அப்படி நினைக்கல தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மனசு ரொம்ப உடஞ்சி போய் தான் இனிமேல் நம்ம வந்து இவர் கூட இருந்தாலும் வேஸ்ட்டு தான் சமாதானம் இல்லை ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது ஸோ சரி நம்ம தனியாக போயிடலாம் தங்கச்சி அம்மாவே அவர் கூட விட்டுட்டு தனியாக என் ஃப்ரெண்டு எண்பத்தி மூணில் என் கூட ஆக்ட் பண்ண ஒருத்தி அவளுக்கு வந்து சொந்த வீடு கோடம் பக்கத்தில் இருந்து நான் அப்போ அடையாரில் இருக்கேன் ஜீசஸ் காசு பக்கத்தில் தான் எனக்கு வீடு எண்பத்தொன்று தொண்ணூற்றெட்டு வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கேன் அப்போ ஜீசஸ் காசு போய் நிறைய ஆக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நமக்கு தெரியாது ஆண்டவர் யாருன்னு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா யாரும் சொல்கிறதுக்கு தான் சுவிசேஷன் சொல்ல ஆட்கள் கிடையாது சொன்னாலும் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஏன்னா பணக்காரன் பணக்காரன் வந்து பரலோகத்தை நுழையுது ஊசி இருக்காது ஒட்டகமாக நுழைஞ்சிட்டுமா பணக்காரன் நுழைய முடியாதுன்னு பைபிளில் இருக்குது ஸோ அதை என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன் சரி நான் நீங்கள் நான் தனியாக போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட திங்ஸு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவகிட்ட ஒரு டூ லேக்ஸ் கொடுத்துட்டு லீஸுக்கு அவள் தான் எல்லாம் பார்த்துக்குவா அவள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு செக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பேன் பேங்க்கில் பணம் போடுறது எடுக்கிறது எல்லாம் பார்ப்பா சாப்பாடு சமைச்சு போட துணிமணி எடுத்து கொடுக்குறது எல்லாமே அவள் தான் பண்ணுவா ஸோ நம்பினேன் நமக்கு அப்பா அம்மா கணவர் தங்கச்சி யாருமே சரியில்லை ஃப்ரெண்டு நல்லபடியாக வச்சு பார்த்துக்குவா சகோதரன் இவ்வளோ நம்மளை நல்லபடியாக பார்த்துப்பான் அங்கே போய் ஒரு மூணு வருஷம் இருந்தேன் அப்போ என்னோடய காருக்கு ஒரு ஒன் லேக் கட்ட வேண்டியது இருந்துச்சு அந்த பணத்தை வந்து கொடுத்து கட்ட சொல்லியிருந்தா அவள் கட்டாமல் அப்படி இப்படி எதோ பண்ணியிருக்கா வேறு எதுக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த கார் அங்கே போய் மூழ்கிடுச்சு அப்புறம் செக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுப்போம் எவ்வளோ பணம் பேங்க்கில் போடுறா எடுக்கிறான்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவள் தான் போடுவான் எடுப்பான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தா 
கணவரை தங்கச்சி வரும் அவர் அவர்கிட்ட இந்த விஸ்கேப்பாக இவர்கிட்ட வந்தேன் இங்கேருந்து இப்போ எஸ்கேப்பாக வரேன் ஏன் இப்போ டூ லேக்ஸும் போயிடுச்சு மாதம் மாதம் நாலாயிரம் வாடகையும் கேட்டு வாங்கிக்கிட்டா டியூ கட்டணி பேங்க்கில் கொடு அப்படின்னு சரி ஃப்ரெண்டு தானே கஷ்டப்படுறா போனால் போகுது அப்படின்னு தான் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் சரி நமக்கு அந்த பணமும் போயிடுச்சு இவ்வளோ லாஸ் நிறையா சரின்ட்டு அந்த கார் போயிடுச்சு முதல் தடவை ஆட்டோவில் வீடு வாடகை தேடி இந்த சாலை கிராமத்தை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் காரில் போனது முதல்ல ஆட்டோவில் ஏறுறேன் பஸ்ஸில் கூட ஒரே ஒரு தடவை போயிருப்பேன் எப்போ எயிட்டி ஒனில் ஒரு ட்ராமா முடிச்சுட்டு நான் பஸ்ஸில் ஏறி வரேன் எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்க அப்போ சாந்தி கணேஷன் தெரியும் சாந்தி சாந்தி ட்ராமா நடிச்சு இப்போ பஸ்ஸில் போகுது அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஷை ஆகிடுச்சு அப்போது அதுலேருந்து சொல்லிட்டேன் நான் பஸ்லேயே போக மாட்டேன் இனிமேல் காரில் தான் போகணும்னு அப்போ இருந்து காரில் போய் படக்கும் இப்போ முதல் தடவை ஆட்டோவில் வீடு தேடிட்டு இருக்கேன் ஒரு நடிகை போய் வீடு கேட்டால் மெட்ராஸில் யாரும் கொடுத்துருவாங்களா வீடு கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி கேட்பாங்க நீ தனியாக இருக்கியா என்னாச்சு அவன் எப்படி இருப்பா என்ன எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு இல்லையா ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு நைட் எத்தனை மணிக்கு வந்து போகிறப்பால தெரியாது சப்போஸ் டெய்லி பார்ட்டி கீட்டு வச்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு மனசில் ஓடும் ஆனால் என்ன பார்த்தோம் நான் அந்தம்மா என்ன நீங்கள் என்ன தேடி வந்திருக்கீங்க நான் உங்கள் ஃபேனு அப்படின்னு ஒரு கேள்வியுமே கேட்கல இருபதாயிரம் அட்வான்ஸு ரெண்டாயிரம் வாடகை தனியாக வந்துட்டேன் தனியாக வந்தாச்சு என் ஃப்ரெண்டை விட்டு தனியாக போயிட்டு தனியாக தான் எல்லாமே பாருங்க இனிமேல் எல்லாமே தனி தான் ஸோ அங்கே போய் ஒரு வருஷம் இருந்தேன் அந்த அம்மா சமைச்சு கொண்டு எனக்கு கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோ நல்ல ஒரு தனியாக இருக்கேன் அம்மா நான் சமைச்சு உனக்கு கொடுக்குறேன் நீ ஏன் த சமைச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னுவாங்க ஸோ அப்போ அங்கே போய் நான் என்ன பண்ணேனாக்கா சரி நம்ம இவ்வளோ நம்ம தனியாக இருக்கோம் இப்போ இனிமேல் நம்ம வந்து வாடகை வீடு தேடி தேடி அப்பப்போ போக முடியாது நமக்குன்னு ஒரு சொந்த ஃப்ளாட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஞ்சம் நகை விற்று ஒரு டூ லேக்ஸ் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு பதினஞ்சு வருஷம் டியூ போட்டு ஒரு சொந்த ஃப்ளாட் வாங்கினேன் அது வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஏழாயிரம் கட்டணும் மாதத்துக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி எட்டில் கணவரை விட்டு வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஃப்ரெண்டை விட்டு வந்துட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் புது வீடு வாங்கிட்டு போயாச்சு புது ஃப்ளாட்டு அப்போ எங்கள் அம்மா தங்கச்சி எல்லாருமே வந்தாங்க கிர பேசுது நான் யாருமே பக்கமே பாராட்டல ஏன்னா ஆண்டவர் எல்லாரையும் மன்னிக்க தான் சொல்லியிருக்காரு அப்போ எனக்கு தெரியல இந்த வாரம் இருந்துருக்கு அப்போ இருந்தே உங்களுக்கு அந்த பாருங்க அந்த அன்பு கொடுத்துருக்காரு பாருங்களா அதுதான் எனக்கு எல்லோரும் கேட்பாங்க ஏன் எப்படி நீங்கள் வந்து அதை மன்னிச்சிங்க அந்த கார காரியத்தை ஒன்றும் தெரில என்னமோ விட்டுட்டேன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அவர் டெத்துக்கு போயிட்டு அவர் எடுத்து அடக்கம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தனிமையான வாழ்க்கை ஏன்னா அவர் குடிச்சு குடல் வந்து மஞ்சக்காமல் வந்து இறந்துட்டார் தொண்ணூற்றி எட்டில் தான் அவரை விட்டு வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இறந்துட்டார் பாருங்கள் ஏன்னா சின்ன வயசில் நம்பின ஒருத்தியை வந்து அவர் வந்து பாதுகாத்துக்கலையே அவர் பொக்கிஷமாக என்னை வச்சுருந்துருக்கணும் எல்லாம் கைவிட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆச்சு உங்கள் குழந்தையும் இல்லை கணவர் இறந்துட்டார் நீங்கள் ஒரு மேரேஜ் பண்ணிங்கன்னு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே சொன்னாங்க கூட இருந்தவங்களாம் தனியாக வாழ முடியாது மெட்ராஸில் அப்படின்னோடனே சரி என் கதையெல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் நானும் விரும்பி கல்யாணம் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் போய் ஒரு கோயிலில் ரீமேரேஜ் பண்ணேன் அவர் கூட வந்து ரீ ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு தான் போய் கலைமாமணி அவார்டு வாங்குகிறேன் ஜெயலலிதம்மா கையில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அதில் ஒரு மூணு பவுன் தங்க டாலர் என்கிட்ட இருந்துச்சு அது வச்சுருந்தேன் ஸோ இவர் கல்யாணத்துக்கு போட்டது நகை போட்டது தானாக தாலி போட்டுக்கிட்டது இப்படி கொஞ்சம் நகைகள் அது இதில் போச்சு இவர் என்னடன்னா பணம் அவர் வேலைக்கு போவார் பணம் கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டார் ஸோ என்னோடய பணத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அப்போ நிறைய சீரியல் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சரி சரி சொர்க்கம் நானே முகூர்த்தம் நிறைய நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பட் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க விஜய் விஜய் டிவி சன் டிவியில் நிறைய சீரியல் போய்ட்டு அப்போ அவ்வளோ பீக்கு அப்போ நான் டெய்லி ஷூட்டிங் போய்ட்டு வந்து அவர் வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டார் என்னோடய பணத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அவருக்கு என்ன குடிப்பழக்கம் இருந்துச்சு தெரியாது அவர் குடிப்பாருன்னு தெரியாது இருந்துச்சு அப்போ இண்டு வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது இல்லை அந்த குடிப்பழக்கம் அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டோம் குடிச்சா கூட ஸோ என்னோடய பணத்தில் வாங்கி சாப்பிட்டு என்னை வந்து சந்தேகப்பட ஆரம்பித்தார் அவர் அவர் கருப்பாக இருப்பார் நான் கலராக இருக்கேன் சந்தேகம் அவருக்கு ஸோ எங்கே எங்கே பார்த்தாலும் அங்கே போய் அங்கே அங்கே நின்று அங்கே நின்று யார் பார்த்துட்ருக்கேன் இப்படி இந்த பக்கத்தில் இங்கே நின்று எவனை பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படி கேட்பார் ஒரு ஆ
ஸோ இந்த சந்தேகப்பட்டவொடனே எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ண முடியல அடிக்க ஆரம்பித்தார் சந்தேகப்பட்ட அடிக்க ஆரம்பித்து ஒரு நாள் வந்து நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் முடியும் ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சு நைன் தேர்ட்டிக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அவங்க காரில் தான் வரணும் என்னோடய கார் இல்லை ஸோ வந்து வீட்டில் இறங்கியாச்சு நைன் தேர்ட்டி ஃபுல் குடியில் இருந்தாரப்போ சந்தேகப்பட்டு அடித்து திரும்ப நேரம் நீங்கள் எங்கே போய் சுற்றிட்டு வர ஷூட்டிங் போகல அப்படின்னு அடித்து கீழே தெளி கத்தி எடுத்து கொலையை பண்ண வந்துட்டார் அப்போ நம்ம ஆண்டவர் அறியாமல் இருக்கோம் அப்போது கத்தி எடுத்து கொலை பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பயம் மரண பயம் நம்ம வாழணுன்னு தான் நான் ஆசை இருக்கும் இப்போ நம்ம செத்தா நேராக பரலோகம் தான் நம்ம அங்கே போய் ஜாலியாக வாழ போகிறோம் இந்த உலக வாழ்க்கை நமக்கு வந்து நிரந்தரம் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன உயிர் மேலே பயம் ஸோ இந்த சிங்கிள் பெட்ரூமில் எப்படியும் உள்ளே தள்ளி வெளியில் கதவை தாப்பிட்டேன் தைரியம் வந்து அப்போ என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறேன் தீபிகா என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு பிருந்தா தீபிகா இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவளுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறேன் அவள் எங்கள் மெட்ராஸ் அவள் வந்து மலேசியா பிருந்தா இவள் வந்து இங்கே மெட்ராஸில் இருக்கிறேன் அவளுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறேன் ஏன்னா யாருமே இல்லையா நமக்கு வாடியை குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறாள் பயமாக இருக்குடி அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவளை அப்போ அவள் வந்து ஹாலே உட்காந்துருந்துட்டு பேசிவிட்டு அவள் போயிட்டு அவள் ஷூட்டிங் போகிறவள் நீ காலையில் கதவை திறந்துக்கிட்டு கதவை மட்டும் திறக்காது அப்படின்ட்டு போயிட்டா காலையில் போய் கதை அதுவும் தட்டிகிட்டே இருந்தால் நான் திறக்கவே இல்லை எங்கே வந்து குத்திருவாரோ திருப்பி திறந்தோம்னா நம்ம மாட்டிப்போம் உயிருக்கு பயந்துட்டு உட்காந்துனா காலையில் போய் கதவை திறந்தேன் திறந்தோம்னா காலையில் வந்து விழுந்தார் திட்ட மாட்டேன் அடிக்க மாட்டேன் சந்தேகப்பட மாட்டேன் ஆனால் எப்போ நம்மளை கொலை பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டாரோ இனிமேல் நம்ம அவர் கூட வாழ்கிறது முடியாத காரியம் இல்லையா அப்போ தான் எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் எங்கள் அம்மா அண்ணன் பசங்கள்லாம் வளர்ந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் குழந்தையே இருக்குது அவங்களாம் சேர்ந்து அந்த மேரேஜ் பண்ணி வச்சாங்க ஸோ அவங்ககிட்டலாம் சொல்லிட்டேன் கூப்பிட்டு நான் மணி ஒரு கூட வாழ மாட்டேன் எப்படியே அதை பிரித்து விட்டுருங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கூத்தாடி அவர்கிட்டையும் பேசி லீகலாக பண்ணிக்கல அதனால் தப்பிச்சேன் நான் இல்லைன்னா இந்த கோர்ட்டு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கணும் ஆண்டவர் அதனால எனக்கு ஒரு ஃபேவர் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் நன்மை எல்லாத்தையுமே நன்மையாக நன்மை கேதுவான நினைவுகள் தான் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மை கேதுவாக நடக்குதான் எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் இல்லைங்க நிஜமாக அவர் அன்பு ருசிக்கணும் ருசிச்சா தான் தெரியும் ஸோ அவரை இது பண்ணி விட்டாச்சு பேசி விட்டாச்சு நீ வேலையை பார்த்துக்கப்பா அவள் தனியாக இருக்கா அவள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பிரித்து விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷூட்டிங் வர்றது குறைஞ்சிருச்சு பிஸியாக இருந்தீங்க இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு கம்மி ஆயிடுச்சு எப்படின்னா இவர் தான் கெடுத்துருக்காரு கொடுக்கக்கூடாது ஷூட்டிங்கே கொடுக்காதீங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு அதனால் எங்கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் மேடம் உங்களுக்கு கல்யாணம் நடிக்க மாட்டேங்கன்னு சொன்னார் அவங்க வீட்டுக்காரு அதான் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னாங்க ஓ இப்படி நமக்கு வர வேண்டிய ஷூட்டிங்கே கெடுத்துருக்காரு போல இருக்குன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது எனக்கு மருந்து வச்சு கொடுத்து அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ள எனக்கு வயிற்றுல வா வாந்தி பேதி அப்படி ஆகி நான் ஏற்கனவே வலியாக தான் இருப்பேன் சம்டைம்ஸ் குண்டாவும் அப்படி ஆகி இன்னும் பாதி உடம்பு ஆயிடுச்சு அப்போ என்னன்னு தெரியல இவர் தான் மருந்து வச்சு கொடுத்துரு எல்லா வேலையும் உள்ளுக்குள்ளேயே அதாவது உள்ளுக்குள்ளேயே வாழைப்படத்தில் ஊசி ஏற்றுவாங்க பற்றி அந்த மாதிரி வாழைப்படத்தில் ஊசி தெரியாது உள்ளுக்குள்ளே இப்போ அது நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் தெரியல ஸோ இவரை விட்டோடனே எனக்கு ஷூட்டிங் வர்றது குறைஞ்சிடுச்சு ஒரு சமாதானம் இல்லை என்ன வாழ்க்கை யாருமே குழந்தைங்க இல்லை கணவர் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு கல்யாணம் ரெண்டாவது கல்யாணம் எல்லாருமே பணத்துக்கு தான் எல்லாருமே ஏன்னா நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன் எங்கள் அம்மாவே என் மாதிரி சாபம் தான் விட்டுருக்காங்க நகை கொடுத்தா எங்கள் அம்மா சந்தோஷம் வரும் பணம் கொடுத்தா சந்தோஷம் வரும் என்னை பார்க்க வந்தபோது அப்போ நான் நல்லா இருப்பேன் கொடுத்தா தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க கொடுக்கலன்னா நீ நாசமாக போயிடுவடி கொடுக்கலன்னா சாபம் தான் மன்ன வாரி என் மேலே தூத்திருக்காங்க நீ நாசமாக போயிடுவேன் நீ எனக்கு பணம் சம்பாதிச்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிற ஸோ அந்த சாபத்தெல்லாம் தீக்கணும்னா யார் இருக்கா ஏசு கிறிஸ்து மட்டும் கரெக்டாக சொன்னீங்க அதுதான் அவரால் மட்டும் தான் முடியும் வேறு யாராலும் சாபத்தை தீர்க்கிறதுக்கு பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாராம் யார் ஏசு ராஜா மட்டும்தான் வேறு யாரும் வந்து அந்த மாதிரி பாவத்தை தீர்த்துதா சரித்திரமே கிடையாது கிபி கிமு தான் இருக்குது ஸோ இதே நம்ம காசி ராமேஸ்வரம் ஹரித்வார் ஹிஷிகேஷ் பத்ரிநாத் கேதார்நாத் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா அங்கெல்லாம் போனால் புண்ணியம் கங்கையில் போய் குளித்தா புண்ணியம் அது சமாதானம் கிடைக்கும் நம்ம நான் வந்து என்ன செய்யணும்னா நாலு கார் இருக்கும்போது சமாதானம் இல்லை நான் நூறு போனாக்க கார் என்னால் எல்லாமே இருக்கு ஆனால் சமாதானம் இல்லையே இப்போ ஒவ்வொன்றா இழந்துட்டு இருக்கோம் தனிமையாக இருக்கோம் இப்போ சமாதானம் இல்லை ஸோ நகையில் விற்றுட்டா அது அங்கெல்லாம் போவேன் காசி ராமேஸ்வரத்துக்கெல்லாம் எதுக்கு போகிறோம் ஒரு சமாதானம் நிம்மதி கிடைக்கும்
கண்ணீரை காண்கிற தேவன் ஒரு கை கொடுப்பார் துருத்தில வச்சிருக்காரு மாகவருடைய கண்ணீருக்கு பதில் கொடுத்து பதில் கொடுத்த தெய்வம் சோ நீ எதுக்காக அழுத மகளேன்னு கண்ணீர் வந்து துருத்தில வச்சிருக்க சொட்டு கண்ணீருக்கும் ஆண்டவர் பதில் கொடுக்க இந்த கண்ணீர் எதுக்காக நீ வெடிச்சா நமக்கு தெரியாது நம்ம மறந்துருவோம் ஆனா ஆண்டவர் ஞாபகம் வச்சுட்டு நமக்கு அதற்கு உண்டான பலனை கொடுக்குற தெய்வம் ஆண்டவர் என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு ஆமா சோ திருப்பி வரும்போது அதே அழகுதான் இருக்கும் செலவு பண்ணிட்டு போறோம் சமாதானம் இருக்கணும் இல்ல இல்ல வீட்டுக்கு வந்து ஐயரு கூட்டு வச்சு லலிதா சாமான்னு ஒன்னு இருக்கு அதை படிச்சு பாயசம் வச்சு சாமி கும்பிட்டு தான் நான் என்னோட பூஜை ரூம் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாதி இருக்கும் உங்க ஸ்டுடியோல பாதி ரூம் பூஜை ரூம் இருக்கும் அவ்வளவு விக்கிரங்கள் அவ்வளவு படங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனா அந்த விக்கிரங்களுக்கு உண்டான நகைகள் புடவைகள் எல்லாம் போட்டு அழகு போட்டு நமக்கு ஜீவ கிரீடத்தை ஏசு மகாராஜா மட்டும் தான் அதுக்குதான் ஆயத்தை படுத்திட்டு இருக்காரு இல்ல அந்த அந்த லக்க நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ சோ வீட்டுக்கு வந்து அதே அழகு இருக்கும் அப்பதான் எல்லாமே நகைகள் எல்லாம் போச்சு ஒரு பண்ணாக போச்சு கலைமா டாலர் கூட கடையில போய் வித்த என் பேர் அதுல போட்டிருக்கோம் அங்கீகாரம் நீங்க பேப்பர்ல எத்தனை பேர் இப்ப கலைமாமணி அவார்டு வாங்கினாங்கன்ட்டு பத்திரமா வச்சிருப்பாங்க அதை வந்து இப்போ இது பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் டாலர் சோ அதை கூட நான் என் பேர் போட்டிருக்கோம் கலைமாமணி சாந்தி கணேசன் போட்டிருக்கோம் அதை கூட போய் கடையில் போய் வித்தேன் நூறு பவுன் நகை போச்சு நிலங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நிலம் வித்தேன் அந்த காசு வாங்கி செலவு பண்ணியாச்சு இன்னொரு நகை அப்படியே முழுகிடுச்சு கொஞ்சம் பணம் கட்டாதனால கார் முதலே போயிடுச்சு ஸோ நூறு பவுன் நகை எல்லாமே போயிடுச்சு கலைமாமணி டாலர் வித்தாச்சு நான் கொடுத்து ஏமாறு என் கணேஷ் எனக்கு எட்டு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் என் கணவரை எனக்கு எயிட் லேக்ஸ் கொடுக்கணும் எங்கள் அக்காவுக்கு பணம் கொடுத்து அது திரும்பி வரல ஸோ இப்படி கொடுத்து தான் நான் ஏமாந்துருக்கேன் சரி கொடுத்து ஏமாந்தவங்க எப்பவுமே கெட்டு போனது இல்லைங்க மற்றவங்களை ஏமாத்துறவங்க தான் கெட்டிருப்பாங்க இல்லை ஆண்டவர் அதுதான் எல்லாேருமே பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லை ஸோ அது எல்லாமே போச்சு கலைமாமணி டாலர் கூட விற்க வித்து அந்த வாழ்க்கை ஓட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது எங்கே போய் நிற்கிறது நம்ம வந்து எங்கேயும் போய் நிற்க முடியாது ஒரு நடிகை ஒரு பணம் இல்லைன்னு நிச்சயமா நம்ப மாட்டாங்க முதல்ல என்னை பார்த்தா நம்புவாங்களா இவங்ககிட்ட காசு இல்லை ஏன்னா அப்படி கோயிலுக்கு எல்லாரையும் வேன் வச்சு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போவேன் இந்த கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் அபிஷேகம் பண்ண வச்சு சாப்பாடு போட்டு வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு நான் என்னோட காரில் போயிடுவேன் இப்படி ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் எல்லாரும் கூட்டிட்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணு எல்லாரும் அது பண்ணணுன்ற ஒரு ஆர்வம் அப்படிலாம் பண்ணுவேன் ஸோ எங்கேயும் பண்ண நிற்கல தீபாவளி பொங்கல் இப்போதான் தீபாவளி தான் நேற்று தான் போச்சு ஸோ அந்த தீபாவளி பொங்கல்னாக்கா எல்லாருக்கும் துணிமணி எடுத்து கொடுப்பேன் பட்டாசு எடுத்து கொடுப்பேன் ஸ்வீட்டு எல்லாமே எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுப்பேன் ஏன்னா அது ஏன்னா நம்ம நல்லா இருக்கோம் மற்றவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்குலாம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவன் இயேசு மகாராஜா ஸோ இதை இப்போ இப்படி தான் கொடுத்தா எல்லாமே போச்சு ஒரு நகை இல்லை எல்லாம் முடிச்சு நிலங்கள் அப்படியே போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஷூட்டிங் கம்மி ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங்கே கிடையாது ஷூட்டிங்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை என்ன பண்ணுறது எப்படி வாழ்றது எங்கே போய் நிற்கிறது என்ன ஒன்றும் தெரியல வெள்ளித்தட்டு நான் அதில் தான் சாப்பிடுவேன் விட வெள்ளித்தட்டு வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எம்ஜிஆர் அதில் தான் சாப்பிட்டாருன்னு படிச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்காக வெள்ளித்தட்டில் தான் வாங்கி சாப்பிடுவேன் நான் அந்த வெள்ளித்தட்டு பூஜை மூலம் வெள்ளி குத்தவளுக்கு இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து வித்தேன் அதெல்லாம் விற்று என் வாழ்க்கை ஓட்டினேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா ஆனால் இன்னொரு சிஸ்டர் ஆண்டவர் வந்து என்னை வந்து தாயின்கரன் உருவாமலே தெரிஞ்சுக்கிட்ட தெய்வம் என் தவறான பாதையில் போக விடலை பாருங்கள் எப்படி வேணா வாழ்ந்துருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இப்படி தான் வாழணுன்னு ஒரு தீர்மானத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் அவருடைய தீர்மானத்தை படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவா தான் நடக்குதான் தீமைக்கு நடக்கவே நடக்காது ஸோ என்னாச்சு அந்த வெள்ளி தட்டு வெள்ளி குத்தவள் வைத்து அந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கையை ஒட்டியாச்சு டைமு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கியிருந்தேன் அந்த பட்டுப்புடவே சேட்டு கடையில் அடமானம் வச்சா ரெண்டாயிரம் ரூபா இந்த மாதம் வந்தால் போதும் எனக்கு இந்த மாதம் நான் ஓட்டுவேன் என் வாழ்க்கையை ஸோ அந்த சொந்த ஃபிளாட் வாங்கிட்டா பைசாவை கட்டல அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாலு மாதம் கட்டினதோடு சரி அதுக்கப்புறம் கட்டவே இல்லை பைசாவாக அந்த ஃப்ளாட்டுக்கு ஸோ அது கட்டாமல் அது வர பயம் எப்போ வந்து ஃப்ளாட்லேருந்து காலி பண்ணிட்டு வெளில போக சொல்லலாம்னு தெரியாது இது இப்படி இல்லை அவ்வளோ அதாவது இடுக்க நெருக்கம் இடுக்கம் அப்படி இடுக்கன்னு எப்படி வாழ்றது தெரியல என்ன பண்ணுறது இப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டுப்படவே சேட்டு அடமானம் வச்சுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா
பரலோகத்தில் எழுதி எவ்வளோ பெரிய காரியம் உங்களுக்கு தெரியும் ஊசியின் காதில் ஒட்டக்க மாதிரி நுழைஞ்சிடுமா ஆனால் பரலோகத்தில் ஐஸ்வர் நுழையவே முடியாது ஸோ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா இழந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த விக்கிரகங்கள் ஆண்டவர் பிடிக்காத காரியம் என்னென்னா விக்கிரகங்கள் தான் விக்கிரக வழிபாடு விக்கிரகத்தை சிலை வழிபாடு சிலை வழிபாடு ஆண்டவர் பிடிக்காத காரியம் அதுதான் இருக்கேன் என்கிட்ட கடைசியாக ஆண்டவர் அறியாதப்போ ஸோ அது நடராசில் எவ்வளோ பெருசு நடராசில் ஐம்பொருள் இருக்கும் அது வெளியில் தங்கத்தில் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் எடுத்து எங்கள் சித்தப்பாட்டை பையில் போட்டு கொடுத்து அனுப்புகிறேன் நான் இருக்கிறது சாலிகிராமம் மயிலாப்பில் போய் இதை வித்துட்டு வாங்க சித்தப்பா எனக்கு கையில் செலவு காசு இல்லை ஆனால் அது அன்பாக வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஆசையாக வந்து அந்த ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சு அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் அதை அதே விற்க வேண்டிய நிலம அப்போட அந்த வருத்தம் தெரில பாருங்கள் உள்ளத்தில் நம்ம வாழ்ந்தால் போதும் நம்ம இப்போ நமக்கு டைம் சரியில்லை அது வித்தா தான் வாழ்க்கை வேறு வழி இல்லை ஸோ அவர் பஸ்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அவர் போயிட்டு திருப்பி சாயங்காலம் அப்படியே கொண்டு வர்றாரு ஏன்னா ஐம்பொன்னில் எல்லாம் இருக்குது திருட்டு சிலையாக இருக்கும் வாங்க மாட்டேன் எங்கள் சித்தப்பா நல்லா கருப்பாக இருப்பார் இந்த சேர் கலர் கருப்பில் இருப்பார் அவர் ஸோ அவரை பார்த்தோன்னே எது திருடி டொண்டர் பொண்ணு நடராஜ் தலையில் திருடி டொண்டர் பொண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்களா நீ போய் போட்டுக்குமா அப்படின்ட்டாரு சரி எனக்கு தான் எப்படி போகிறது ஆட்டோவில் போகிறத விட காசு கிடையாது என் ஃப்ரெண்டு தீபிகாவை கூப்பிடுவா ஸ்கூட்ரு ஓட்டுவா அவளை கூப்பிடுறேன் தீபிகா வாடி இந்த சிலையெல்லாம் போய் விற்கணும் அப்படின்னு அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் போயிட்டு அந்த கடைக்காரனை பார்த்தோன்னு கேட்குற மேடம் ஏன் இதெல்லாம் விற்கிறீங்க நீங்களாம் வாங்கும்போது எவ்வளோ வேலை கொடுத்து வாங்கியிருப்பீங்களே அப்படின்னா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவேன் நான் மதிப்பே <laughs> கிடையாது <laughs> அப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வந்து அந்த காசு வச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது இது நாலாயிரத்து ரூபா காலி ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன தெரில ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு லெட்ரு போட்டேன் இது மாதிரி ஐயா ஒரு பெரிய பெரியவர் அவருக்கு லெட்ரு போடுறேன் ஏன்னா சின்ன வயசில் என்ன டான்ஸ் ட்ராமெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி அவர் அவருக்கு லெட்ரு போடுறேன் இது மாதிரி ஐயா நான் சாந்தி கஷ்டப்படுறேன் கடை அவர் இறந்துட்டாரு எனக்கு ஷூட்டிங்கும் இல்லை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு ஒரு லெட்ரு போட்டேன் அந்த லெட்ரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கு பதில் மட்டும் போட்டாங்க எனக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை கூப்பிட்டு கூட கேட்கல அப்புறம் இந்த லேண்ட்லைன் எப்படியோ தேடி பிடிச்சி யாரையார்கிட்ட கேட்டு பிடிச்சி அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணிட்டேன் டெய்லி ஃபோன் பண்ணுவேன் ஐயா பார்க்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க ஐயா பார்க்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு மூணு மாதம் வரைக்கும் பண்ணுறேன் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல இன்றைக்கு போனால் நாளைக்கு பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சிலையெல்லாம் வித்த காசு கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செலவாகிட்டு அப்புறம் தான் க கடைசியில் இரநூறுபா தான் கையில் இருக்குது சிஸ்டர் ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எல்லாம் காலி ஒன்றுமே கிடையாது வாழ்கிறதுக்கு அடுத்தது ஸோ நேராக போயிடலாம் நூறுரூபா போக நூறுரூபா வர ஆட்டோ கரெக்டாக இருக்குது போய் நேரில் போய் சொன்னால் நம்ம கஷ்டத்தை சொன்னால் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு உதவ மாட்டாரா ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணி நின்று போனேன் ஒரு மணி நேரம் ஆட்டோவில் உட்கார வச்சு அவர் பார்க்க முடியுன்னு சொல்லி திருப்பி வச்சிட்டார் அப்புறம் ஸோ தெரிஞ்சவங்களும் வந்து நின்னோம் ஹெல்ப் கேட்டோம் அவர் கூட நம்மளை வந்து பார்க்கவே முடியாதுன்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி முடிஞ்சிடுச்சு இன்றைக்கி நம்மளோட எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்பட்டது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நாலே தினத்துக்கு ஒரு கவலைப்படாது கவலைப்படாது ஒரு நாள் பிறப்பதே அறியாயே ஒரு நாள் பிறப்பது நம்ம அறிய மாட்டோம் போஷிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி முடிஞ்சிச்சு இந்த மெடல்ஸில் எப்படி வாழ்கிறது எப்படி ஃபோன் பில் கட்டுறது எப்படி கரண்ட் பில் கட்டுறது எப்படி சாப்பிட்றது அட்லீஸ்ட் பஸ்ஸில் போக முடியாது நடந்து போக முடியாது அட்லீஸ்ட் ஆட்டோலேயாவது போகணும் இந்த பாட்டம் நடந்து போகுது இவ்வளோ நல்லா நடிச்சது பாரு கேவலமாக கேவலமாக அதாவது ஒரு நடிகைக்கு பிச்சை எடுக்கிற நிலமை அடுத்தது அடுத்தது பிச்சைக்கு தான் போகணும் நான் ஸோ இன்றைக்கி நான் சிரிச்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன் ஆனால் அப்படி வ அப்படி எந்த சாட்சி சொன்னாலும் நான் அழுகாமல் இருக்கும் அப்படி ஒரு அழுக வரும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணை வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்து தெய் கும்பிட்ட தெய்வங்கள் தான் சொந்தக்காரங்க மனுஷங்க விட்டுற விட்டுருவாங்க ஆனால் தெய்வ நம்மளை கைவிடாது தான் தெய்வத்தை நம்ம கும்பிடுறோம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்களா இல்லையே அது அது வரது இன்மல் வரும் ஒரு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நிலமை அந்த நிலமை நம்ம மெடாஸில் எப்படி வாழ்கிறதுன்னு தான் சரி அப்படி நம்ம வாழ வேண்டாம் அப்படின்னு தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டைம் ஏன்னா நமக்கு அப்போ வந்து கையில் இப்போ மாத்திர வாங்க கையில் காசு கிடையாது எப்படி தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரில பீச்சில் போய் கூட விழுந்துருக்கலாம் பட் அந்த ஐடியாலாம் இல்லை பாருங்க அப்போ
அந்த அங்கே பிரதர்ஷனம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் நான் நெருப்பு மட்டும் விதிக்கல ஏன்னா ப சுடும் அதனால் அதை மட்டும் விதி விதிக்கல மற்றபடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன் அப்படி பக்தி ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது தூக்க மாட்டிக்கலாம் அப்படின்னு பெட்டு மேலே சேரத்துக்கு போட்டுட்டு ஒரு துப்பட்டாவை ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கும் என்னோட அந்த வீடு ஒரு குச்சி வச்சு நுழைக்கிறேன் துப்பட்டாவை நுழைக்கிறேன் உள்ள அது அவ்வளோ எட்டில் பார்த்துங்க எடுத்துகிட்டு இப்படி போட்டு இப்படி மாற்ற எனக்கு எப்படி சூ சுருக்கு எப்படி மாட்டுறதுன்னு தெரில சப்போஸ் மாட்டு தெரிஞ்சதை அன்னைக்கு போயிட்டு இருப்பேன் ஆனால் ஆண்டவர் அதில் கூட பாருங்கள் எனக்கு தெரியாமல் வச்சுருக்காரு பாருங்கள் ஸோ மாற்ற எனக்கு எப்படி மாட்டுறதுன்னு தெரில எப்படி சாவுறதுன்னு தெரில ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இறங்கி எப்படி நம்ம ஏன் பயம் பயம் வேற வருது எனக்கு ஏன்னா எண்பத்தி ஆறில் தற்கொலை முயற்சி பண்ணோம் இப்போ நான் வந்து சாகணும்னு தான் ஆசை பழகணும்னு ஆசை இல்லை சாகணும்னு ஆசை பாதி ஊர் போய் பாதி ஊர் பழிச்சுக்கிட்டு நம்மளை வச்சு காப்பாற்ற யார் இருக்கா இப்போவே உங்களுக்கு எல்லாருமே கை விட்டுருக்கு எல்லாம் கை விட்டாங்க தெய்வங்களும் கை விட்டுருச்சு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் இருக்கு உலகத்தில் அத்தனை தேவங்களை கை விட்டுருச்சு ஒன்றும் காப்பாற்ற வரல ஸோ பயம் வருது நான் நம்ம எப்படியாவது செத்துடலாம் எப்படியாவது செத்துடலாம் நம்ம எப்படி வாழ்வோம் எப்படி வாழ்வோம் அப்படின்னு மூணு தடவை நாலு தடவை அந்த சேரில் ஏற இறங்குறேன் ஒரு பக்கம் சிரிப்பும் வருது ஏன் இப்படி நம்ம லூஸ்தெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கா ஏற இறங்குறேன் அப்போ எப்படி இருக்கும் பார்த்துங்க ஸோ அப்புறம் தான் நாலாவது தடவை திருமணம் பண்ணுறேன் சரி நமக்கு ஏதோ ஒரு பயம் வருது என்னன்னு தெரியல பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு மாதம் நமக்கு எந்த ஷூட்டிங் வரலன்னா ஏதாவது ஒரு வழி தேடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பயம் கலந்து திகிலோட அந்த சேர்ல இருந்து கீழே இறங்கிட்டேன் அந்த சிந்தனை மாற்றத்துக்கு ஆண்டவர் வல்லவரா இருக்காருல்ல அதாவது ராஜாவின் இருதயத்தை நீர்க்காரர்களை போல திருப்புற தெய்வமா நான் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்க ராஜாத்தியா கூட இல்ல நான் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்க திருப்பி இருக்காரு போல இருக்கு சரி இறங்கிட்டா இறங்கிட்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஷூட்டிங் வருமான்னு பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னத்திரை மீட்டிங் போட்டாங்க சின்னத்திரை மீட்டிங் எதுக்குனா அங்கே டேரக்டர்ஸ் கேமராமேனு நடிக்கிறவங்க மேனேஜர் எல்லாமே வருவாங்க சார் நம்ம ஷூட்டிங்ல சொன்னால் ஷூட்டிங் கிடைக்கும் அது நம்மளுக்கு கிடைச்ச மறுபடியும் ஆடிக்கலான்ட்டு போய் அந்த மீட்டிங்க்கு போகிறேன் என் ஃப்ரெண்டு பிருந்தாவை கூப்பிட்டு போகிறேன் அவர் டூ வீலர் ஓட்டுவா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஸ்கூட்ரு ஓட்டுறவங்க அவளை கூப்பிடுறேன் இந்த மீட்டிங் போக வேண்டிய வாய் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு அவளை கூப்பிட்டு போகிறேன் போயிட்டா மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சுன்னா கீழே இறங்குறான் இறங்கினவொடனே பார்த்தீங்கன்னா அவள் மேனேஜர் ஜெய்யின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் ஜெய் சார் எனக்கு ஷூட்டிங்கில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மேடம் இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஹோட்டல் விஜய் பார்க்கில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது வாங்கன்ட்டு போயிட்டார் ஹோட்டலில் கூப்பிட்டா நான் நான் கண்டிப்பாக போக மாட்டேன் ஒரு நடிகை ஹோட்டலில் கூப்பிட்டா தவறானதுக்கு தான் கூப்பிட்றாங்கன்ற ஒரு இது வரும் எனக்கு பயம் ஸோ போக மாட்டேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு பிருந்தா தான் நான் ஸ்கூட்ரு ஓட்டுவான் உங்ககிட்ட காசு இல்லை இல்லை கையில் ஸோ அவ்வளோ கூப்பிட்றேன் பிருந்தா வாடி இந்த மீட்டிங் போயிட்டு வருவோம் என்னன்னு தெரில மேனேஜர் கூப்பிட்றாரு அப்படின்ட்டு அந்த மீட்டிங்க்கு போகிறேன் அந்த மீட்டிங் போனால் நான் பயந்ததெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அது வந்து பிரதர் மோகசீல் ஆசிரஸ் அவங்க திரைப்பட திருமக்களுக்காக போட்ட முதல் மீட்டிங் முதல் மீட்டிங்கே தெரியாத மீட்டிங் தெரில அந்த மீட்டிங் சரி எனக்கு ஆண்டவர் யாருன்னு தெரியாது சிஸ்டர் எனக்கு நான் பிறந்தது உங்களுக்கு யாரும் சொல்லலை இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏசப்ப பத்தி யாருமே சொன்னது கிடையாது ஆனா அந்த மீட்டிங் கூட்டாங்க நீங்க போயிருக்கீங்க போயிட்டேன் சோ எனக்கு வந்து அந்த சில பேர் அந்த மீட்டிங்கனும் தெரியாது தெரியாது சரி ஷூட்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஷூட்டிங் கிடைக்கும் மேனேஜர் கூப்பிட்டு இருக்காரு போலனா ஷூட்டிங் கிடைக்காது நமக்கு அதுக்காக போயிருக்கான் போனா எல்லாரும் இப்ப கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க நிறைய பேர் பிரதர் மோகசீல் ஆசிரஸ் அவங்க அவர் தான் நிற்கிறாரு அங்கே பின்னாடி வசனம் போடுவாங்க தெரியுமா எப்போவுமே அதில் எனக்கு கிடைச்ச முதல்ல வசனம் என்ன வசனம்னா நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் நான் ஒன்றும் இல்லாமல் வெறுமை நிலமையில் இருக்க இருட்டு வெளிச்சத்து இப்போ கொடுக்குறதுக்கு தெய்வங்கள் இல்லை ஆனால் ஒளியின் பிள்ளையை ஆண்டவர் மாற்றிருக்கார் நான் ஸோ அன்னைக்கு தெரியல எனக்கு வந்து உட்காந்த அப்போ பிறந்த மோகசில் ஆசிரஸ் அவங்க அவருடைய சாட்சி சொல்லி ஜபம் ஏற எடுத்தார் அவர் சாட்சி எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டார் சின்ன குழந்தை வயசு உடம்பு முடியாமல் படுத்திருந்தப்போ எல்லாரும் கை விட்டாங்க அப்போ ஆண்டவர் வந்து இவர் குணமாக்கியிருக்காரு அப்படின்னு அந்த சாட்சியை சொல்லி ஜபம் ஏற எடுத்திருக்கா அப்போ அப்படி தேம்பி தேம்பி எழுதிருக்க சிஸ்டர் சின்ன வயசுலேருந்து நான் பட்ட கஷ்டங்கள் ஆனால் நம்ம சொல்லிடுறோம் கஷ்டம் மாறாதான்னு சொல்லி மாறாதான் என்ன நிலமை தெரியலையே எதிர்காலம் என்னன்னு தெரியலையே நாளைக்கு என்னன்னு தெரியலையே அப்போ அந்த நிலமை தானே இருட்டு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அன்றைக்கி அந்த கண்ணீரை நீங்கள் சொன்னீங்க ஆகாரின் கண்ணீரை கண்டு அதை தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஆகாரின் கண்ணீரை கண்டு அந்த நீரூற்ற கட்டலிட்ட தேவன் சாந்தி கணே
அவங்க நடிகை தான் அவங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வீடு தேடி வராங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வீடு தேடி வந்து என்னை கூப்பிடுறாங்க சரின்ட்டு அவங்க கார் என் என் காரில் தான் அவங்களை அனுப்பி கூப்பிடுவேன் எல்லா கோயிலுக்கும் அந்த மக்கள் சுற்றுவேன் அப்படி என் காரில் அவங்கள கூப்பிட்டு போவேன் அவங்க காரில் அவங்க காரில் என்னை கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டுட்டு ஸ்ரீபர் கூப்பிட்டு போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த நிலத்தை ஸோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தவொடனே பதினையா பத்தாயிரம் ரூபா எனக்கு வச்சு பட்டுப்பட வச்சு கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா ஒருமாசிட்டு <laughs> அப்போ ஒரு நாள் நைட்டு தனியாக தானே வீட்டில் இருக்கு அப்போ நான் கேட்குறேன் புட்டப்பருத்தின்னு ஒரு இடம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா புட்டப்பருத்தி சாய்பாபா தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் என் ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு போய் கேட்டு கேட்க போனேன் ஆசிரமத்தை போய் தங்கிக்கலாம் நமக்கு சாப்பாடு மட்டும் போட்டால் போதும் நம்ம தனியாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்க போயிருக்கேன் அப்போ ஆண்டர் அறியாத அப்போ தானே போய் கேட்க போயிருக்கேன் என்னங்க பண்ணும் இங்கே வந்து தங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆ மேடம் என்னை பார்த்தா என்ன நினப்பாங்க மல்டிபிள் இருப்பு இருக்குது அம்மா அப்படின்னு தான் நினப்பாங்க மேடம் நீங்க உங்ககிட்ட சொத்து இருந்துச்சுன்னா நீங்க எழுதி கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து தங்கிக்கலாம் அவசியமா சிரிப்பாங்க எல்லாம் சாட்சி சொன்னான் பிச்சைக்காரம் நமக்கு தான் தெரியாது வேற வெளியில தெரியாது இல்ல சோ அப்போ பணக்கார ஆசிரமம் இந்த ஆசிரமத்துல நம்ம தங்க முடியாது ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இருக்கிற வண்ணமே நீ என்கிட்ட வா உன்னால ஒரு மனத்தை கூட்ட முடியாது குறைக்க முடியாது வருத்தப்பட்டு பார்த்து நீ சுமக்காத அப்படின்றாரு ஆண்டவர் சோ இவங்க என்னன்னா பணத்தை கொடுத்தாங்க தங்கிக்கலாம் பணம் இல்லாதவங்களுக்கு திக்கட்டுறவங்க சகாயர் யாரு ஆண்டவர் தான் திக்கட்டுறவங்க சகாயர் யாருனா ஏசப்பா மட்டும்தான் உங்ககிட்ட பணம் இல்லையா நகையில சொத்து இல்லையா சுகம் இல்லையா வீட்டுல பிரச்சனையா எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு எதுனா ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் அதை இன்னைக்கு மனசுல வச்சுங்க அப்ப நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம கேட்கறேன் அந்த ஆசிரமம் பணக்கார ஆசிரமம் தங்க முடியாது ஏழைகள்லாம் அங்க போய் இருக்க முடியாது ஸோ சரி ஓகே அதை அந்த இடையே கை விட்டாச்சு ஒரு நாள் நைட்டு இந்த வீட்டுல பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப பக்கத்துலயே இந்து கோயில் இருக்கும் எனக்கு நூற்றி அஞ்சு டிகே ஜோ ஜுரம் அடித்தா கூட நீங்கள் தான் அந்த பிரசாதத்தை வாங்கணும் இல்லைனா சாமி குத்தம் வந்துடும்னு வரும் பிரசாதத்தை நம்ம தான் போய் வாங்கணும் சாந்தி கணேஷன்ற பேரில் அர்ச்சனை பண்ணார்னா அந்த சாந்தி கணேஷ் தான் போய் பிரசாதத்தை வாங்கணும் இல்லைனாக்கா வேறு யாருக்கா போயிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு ஜபிக்கிறதுக்கு ஆண்டு ஒரு ஆட்களை அனுப்புவார் பேர் தேவையில்லை நீ என்ன ஜாதி எந்த மதம் தேவையில்லை தேடி வர்ற அவர் அதுதான் சொல்கிற வர வரன்னு ஸோ ஐயர் வந்து நூற்றி அஞ்சு டிகே ஜோரத்தை கூட பிரசாதத்தை நீங்கள் தான் வந்து வாங்கணும்னு சொல்லுவார் இவர் வந்து நம்மளை பார்ப்பார் உடம்பு சரியெல்லாம் படுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டார் இப்போ நம்ம தனியாக இருக்கோம் நிச்சயமாக நம்ம செத்து போயிட்டோம்னா அனாத பணமாக போக மாட்டோம் அட்லீஸ்ட் இந்த கிறிஸ்தவர்கள்லாம் வந்து நம்மளை ஜபம் பண்ணியாவது எடுத்து போடுவாங்க எவ்வளோ பேர் நிலமா பாருங்கள் சிஸ்டர் ஒருத்தருமே இல்லை உதவுறதுக்கு அப்போ என் நைட்டில் இந்த ம மனசில் ஓடுது யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நம்ம செத்துட்டோம்னா அனாத பணமாக போக மாட்டோம் கண்டிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் ஜபம் பண்ணி நம்மளை எடுத்து போடுவாங்கப்பா அப்படின்னு அப்போ நைட்டு படுத்து தூங்குறேன் தூங்க தூங்க முன்னாடி கேட்குறேன் சொன்னீங்களே தெய்வங்களை கேட்டீங்களான்னு கேட்டீங்களே அப்போ நான் கேட்குறேன் உலகத்தில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் இருக்குது எல்லா தெய்வத்தையும் நான் கும்பிட்டுருப்பேன் ஏன்னா பிரதோஷம் வச்சு அதிர்த்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஐயர் கூட்டத்தில் எழுத்தா சார் சொன்ன படிச்சுட்டு வீட்லேயே பிள்ளையார் அத்தனை விதமான பிள்ளையார் வாங்கிச்சு சதுர்த்தி கும்பிடுவேன் பிரதோஷத்துக்கு போவேன் ஒவ்வொரு செவ்வாக்களும் ஒரு துர்க்கையை உள்ள தேடி 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 ஓடுவேன் இந்த இந்த துர்க்கையை பார்த்தா அந்த பலன் வருமா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரே பரிகாரம் ஏசு தான் ஆனால் நான் அப்போ ஆண்டர் அறியாதப்போ ஒவ்வொரு துர்க்கைக்கு இந்த துர்க்கை இந்த பவர் இருக்குது அந்த தெய்வத்துக்கு அந்த பவர் இருக்குது அங்கே போங்க இப்படி தானே கிடையாது என்ன காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு தெய்வம் போதும் அது யாரு யாரு யாருன்னு நைட் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க தனியா கூப்பிடுறது குரல் கொடுக்கற தெய்வம் அவர் தானே சிஸ்டர் வேற யாரு இருக்கா நமக்கு நைட் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க அப்ப வந்து வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு உருவம் எமன் தண்ணி தெளிக்குது எனக்கு எதாவது கனவு போடுற நினைச்சிட்டு நான் இப்ப தொடச்சிட்டு படுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் மந்த் ஓடிடுச்சு ஒரு மாதம் ஓடிடுச்சு அப்போ அந்த ஜூனியர் பாலிய பிரதர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சிஸ்டர் நீங்கள் அன்றைக்கி மோகசில் ஆசாஸ் பிரதர் மீட்டிங் வந்திருந்தீங்க அவங்க நம்பர் கிடைக்கல எனக்கு ஃபோன் நம்பரு அதனால் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வீட்டு கூட்ட வச்சுருக்கோம் வாங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு அப்போ தான் நான் அந்த வீட்டு கூட்டத்துக்கு போகிறேன் இந்த ஏசு யாருன்னு தெரிஞ்சிக்கலாமே அப்படின்னு அந்த வீட்டு கூட்டத்துக்கு போனேன் இப்போது ஆண்ட
இயேசுன்னு கூப்பிட்டா எங்க இருந்தாலும் வந்து நிப்பார் அவர் தெய்வம் ஸோ அப்ப நைட் படுத்து தண்ணி தெளிக்கிறார் இசைக்கையில் வரும் உண்மை சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் இருக்கும் நரகலான விக்கிரங்களை உன்னை விளக்க வேணும் இருக்கும் அது எப்போ விளக்கிட்டார் விக்கிரங்களை வேணும் விட்டு ஸோ தண்ணி தெளிக்க இதை இதை காணவன் எடுத்து தொடச்சு படுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த் ஓடி போச்சு ஜூனியர் பாலியல் வந்து கூப்பிடுறாரு மீட்டிங்கு சரி இந்த இயேசு யாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மீட்டிங்கு போனேன் போயிட்டு மீட்டிங்லாம் முடிஞ்சுட்டு சாப்பாடுலாம் போட்டார் சாப்பிட்டுட்டு ஆயிரம் ஸ்தோத்திர பிள்ளைகள் புக்கு கையில் கொடுத்து படிங்க சிஸ்டர்ன்ட்டார் நைட்டு வந்தோன்னா படிக்கணும்னு கூட ஆர்வம் அந்த புக்கில் என்ன தான் இருக்குன்னு பார்க்கல ஏன்னா நிறைய படிச்சிருக்கேன் சஷ்டி நோக்க சரவண பவனார் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் விநாயகர் அகவல் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் துர்கை கவசம் எத்தனி எல்லாம் எத்தனி தெய்வங்களும் அத்தனைக்கு எல்லாமே மனப்பாடமாக சொல்லுவேன் நானும் எல்லாமே தெரியும் ஆனால் இந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அந்த புக்கை பரு பிரித்து படிக்கிறேன் அப்போ இந்த மு முன்னூறுக்கு மேலே வரும் எங்களுக்காக பரிகசிக்கப்பட்ட இரு ஸ்தோத்திரம் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்ட இரு ஸ்தோத்திரம் அக்கிரமக்காரர்கள் ஒருவராக எண்ணப்பட்ட இரு ஸ்தோத்திரம் நம்ம தான் அக்கிரமக்காரர் அவர் அக்கிரமக்காரர் எண்ணப்பட்டாராம் அப்போ தான் எனக்கு அப்படியே அழுக வருது பாருங்க அப்போ இந்த உலக மக்களுக்காக சிலுவையில் மறித்த ஒரு தெய்வம் இருக்கா இந்த தெய்வத்தை இத்தனை வருஷமாக நான் தெரிஞ்சுக்காமல் போயிட்டேன் அப்படின்னு நான் அன்னைக்கு தூக்கி போட்டேன் சிஸ்டர் எல்லாத்தையுமே எனக்கு இந்த இயேசு ஒருத்தர் போதும் அப்படின்னு நான் அன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் நான் ஏற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனே தான் ஆண்டவர் உள்ளத்தில் கொடுத்த அந்த வாஞ்சையின் படி உண்மையாக தம்மை நோக்கி கூப்பிட யாவருக்கும் அவர் சமீபமாக இருக்கிறாரா ஸோ அன்னைக்கு அவரை ஏற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் இது பன்னெண்டாவது வருஷம் போயிட்டுருக்கு சிஸ்டர் ஆண்டவருக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுனாக்கா ஆண்டவரை ஏற்று ஏற்றுக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு தீபிகா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டு ரோமன் கத்திலிக் அவர் இவர் இண்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த விக்கிரங்கள்லாம் போனால் நான் கூப்பிட்டு போனேன் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ அவளை வந்து ஆண்டவர் அன்றைக்கு தொட்டிருக்காரு எனக்கு தெரியல விக்கிரங்கள் போட வந்தவ தொட்ட தொடப்பட்டா நான் லேட்டாக தான் தொடப்படுறேன் ஸோ அவ்வளோ ஆரம்பத்துலேயே அவங்க வந்து ஆண்டவர் அறிஞ்சிருந்தாலும் அறிகிற விருதத்தில் அவங்க அறியல அறிஞ்சிக்கல ஆனால் அதான் அதான் சொல்லி இந்த விக்கிரங்கள்லாம் எடுத்து போட்டேன் சிஸ்டர் அப்போ தீபிகா வந்து எனக்கு ஏசப்பா ஃபோட்டோ ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறா எல்லாத்தையும் தீக்கு போட்டுடி இது வச்சுக்கோ சொல்லலை அவளுக்கும் எனக்கும் தெரியாது படங்கள் வச்சு நம்ம வந்து வணங்க கூட தெரியாது அவளுக்கும் தெரியாது ரோமன் கத்திரிக்கை அவளுக்கு தெரியாது ஸோ கொண்டாந்து கொடுத்தா அந்த படம் மட்டும் வீட்டில் இருக்குது அப்போ வந்து ஜூனியர் பாலர் பிரதருக்கு தான் நான் ஃபோன் அடித்தேன் பிரதர் நான் வந்து இது மாதிரி ஜீசஸ் காசு போய் பைபிள் வாங்கிட்டு வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நான் தீபிகா தான் கூப்பிட்டு போகிறேன் போய் வா வாங்கிட்டு வந்து படிக்க அடையாறில் போய் வாங்கிட்டு வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் சொன்ன ஒரு சர்ச்சுக்கு போகணும் பிரதர் எனக்கு கொண்டு போய் விடுங்க அப்படின்னா எம்எம்டிஏ காலேஜில் வாழ்க்கையை மாற்றும் சபைன்னு ஒரு சபை இருக்கு அங்கே தான் அவர் போவார் அவர் கொண்டு போய் அங்கே விட்டார் ஒரு மூணு மாதம் சபைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஏசப்பா பிடிச்சிட்டா இவர் போதும் இவர் ஒருத்தர் போதும் எந்த தெய்வமும் காப்பாற்றல ஒரு ஆத்தமாக காப்பாற்ற வரலையே அதாவது இப்போது நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் சிஸ்டர் நீங்கள் காப்பாற்றி நீங்கள் தான் எனக்கு தெய்வம் காப்பாற்றி நீங்கள் தான் எனக்கு தெய்வம் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் காப்பாற்ற நான் போய் உங்களுக்கும் உங்களை புகழ்ந்து பேசி உங்களை என்ன பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் அவரை வந்து கேட்கலான்னா அவரை அவங்களை தேடி அவரை தேடி வந்து ஸோ இது பண்ணியாச்சு வந்தாச்சு அவத்துக்கு போட்டு அந்த படத்துக்கிட்ட வந்து சர்ச்சுக்கு போயாச்சு சர்ச்சுக்கு போயிட்டு மூணு மாதம் போக ஆரம்பித்தா பைபிள் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சு ஆபரகம் சாரால் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அப்போ இந்த சாந்தி கணேஷ் பேரே எனக்கு வேண்டாம் வேறு பேர் வேணும் யானசம் எடுக்க போகிறேன் மூணு மாதத்துக்குள்ளே அப்போ வந்து அந்த இயேசப்பா ஃபோட்டோ கிட்ட ரெண்டு பேர் போடுறேன் ஒன்று சாரால் போட்டேன் இன்னொன்று வந்து ஜெனிஃபர் ஆர் சம்திங் ஜேல வந்து அப்படி வரட்டும் எஸ்ல வந்தால் இப்படி வரட்டும் இது கூட பாருங்க ஜே எஸ் அப்போ வந்து சாரால் தான் வந்துச்சு எடுத்து பீரோவில் வச்சுட்டேன் சாரால் வச்சு வச்சு அப்புறம் மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு பீச்சுக்கு போயிடுச்சு ஞாசம் எடுக்கிறதுக்கு அப்போ பாஸ்ட் கிடைக்கிறேன் ஃபாதர் அப்போ தான் ஃபாதர் தானே கூப்பிடும் தெரியாது இல்லை ஃபாதர் நீங்கள் எனக்கு என்ன பேர் வைப்பீங்க அப்படின்னு இல்லைம்மா நான் வந்து ஜெபிப்பேன் ஏசப்பா என்ன பேர் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரோ அதை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு புது ட்ரெஸ் போட்டாச்சு ஞானசம் எடுத்தாச்சு புது ட்ரெஸ் போட்டு வந்து நிற்கிறோம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் அப்போ என்ன கூப்பிட்டார் கரெக்டாக சிஸ்டருக்கு பேர் சாரால் அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு நிஜமாக சிஸ்டர் அந்த அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு இந்த இந்த லைட்டை விட பிரைட் ஆகிடுச்சா ஃபேஸ் அவ்வளோ அதிகமாக கிரிய செய்யறது தெய்வம் நீ நாலு சவத்துக்குள்ளே நீ என்ன பண்ண அதான் விளையரங்கமாக்க வர ஆண
அந்த பத்திரத்தை பேங்க்லேருந்து எடுக்க வச்சு விற்க வச்சு அது கொஞ்சம் சிஸ்டர் பணம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க விற்க வச்சு அந்த கடனெல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போது ஆறே முக்கால் லட்ச ரூபாயில் ஒரு வீட்டில் லீஸில் இருக்கேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய கதை இருக்கு ஸோ ஆண்டர் பதினெட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்க வச்சார் ஒரு பைசா இல்லாதவங்களுக்கு அதிசயங்களை செய்த தெய்வா எங்க போய் பதினெட்டு லட்ச ரூபாய் கிடைக்குமா கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க ரெண்டு ரூபா செலவு வச்சுக்கோமா அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் ஆனால் ஆண்டவரை அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடையும் வெக்கப்படவே விடமாட்டார் அவர் ஸோ அந்த அது விற்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தோல்வி அது இருந்தது நிறைய என் கதைனா எக்கச்சக்கமான ஸ்டோரி எனக்கு இருக்கு ஆனால் இந்த ஷார்ட்டாக ஒரு இருபது நிமிஷத்தை சொல்லணும்னு வாங்க பாருங்க இதெல்லாம் கட் பண்ணி நான் சொல்றதுக்குள்ள அப்படி அது மாதிரி என்ன சொல்லி பழக்கம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இன்னைக்கு விழா வரையே சொல்றேன் ஏன்னா தோல்வி அது இருந்தது அப்போ நான் ஆண்டவரை அறியாதப்போ எல்லா கோயிலுக்கும் போயிருக்கேன் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கோயிலுக்கு போனால் இந்த தெய்வம் வந்து தோல்வி அது நீக்கிற தெய்வம் அப்படின்னு வாங்க இப்போ இங்கே போனால் இது இது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கு போகணும் அங்கே போய் நான் தோல்வி அதுக்கு நான் போய் பார்த்துருக்கேன் ஒன்றும் நடக்கலை அந்த மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அரிப்பு நிற்கும் மற்றபடி நான் மடிசாரெலாம் நிறைய கட்டி பிராமின் கெட்டப் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் இந்த காலெலாம் சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நிறையா சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக நான் வந்து சாட்சி இருந்தால் சொல்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் நிற்கணும்னு என் ஃப்ரெண்டு வந்து மருந்தெல்லாம் போட்டு விடுவான்னு பார்த்துங்க அப்போ எவ்வளோ நேரம் நான் நிற்கணும் அப்படி காயிரம் வரைக்கும் நிற்கணும் அந்த ஃபேன் காத்தில் மாத்திரை சாப்பிடணும் ஸோ அந்த மாத்திரை விட்டால் திருப்பி அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி அப்போ ஆண்டர் விட்டால் அந்த கோரிக்கை வச்சேன் ஆண்டவரே நீங்கள் பரம வைத்தியர் சிலுவில் எல்லாத்தையுமே சுமந்துட்டீங்க நான் மாத்திரை சாப்பிட மாட்டேன் தோல் வியாதி வரக்கூடாது அதான் சிஸ்டர் வச்சேன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்ச சிஸ்டர் இது வரைக்கும் அந்த தோல் வியாதி எனக்கு கிடையாது எப்படி இருக்கு பாருங்க வாழ வயது நாட்களுக்கு என்ன நம்மளை கொண்டு போறாரு சூப்பர் அந்த சொல்றேன் ஆண்டவர் சிஸ்டர் அப்போ அன்னிலிருந்து அந்த தோல் வியாதி ஆண்டவர் நீக்கிட்டாரு உடனே பதில் கொடுக்குற தெய்வ சிஸ்டர் அதான் உண்மையா இருக்கணும் சிஸ்டர் அவர் சித்தத்தின்படி செய்வங்களுக்கு சகலமும் நினைக்க நடத்து அவர் திட்ட திட்டத்தின் நம்ம இருக்கணும் அவர் திட்டம் என்ன அதை பார்க்கணும் அவர் சித்தம் என்ன அதை தான் நம்ம செய்யணும் ஸோ அந்த தோல்வி அதை நீக்கினாரு இது பண்ணாச்சு அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன கண்டால பிடிக்காது தங்கச்சி மட்டும் தான் பாசம் ஜாஸ்தி எங்கள் தங்கச்சி மட்டும் தான் பாசம் ஜாஸ்தி எங்கள் அம்மாவுக்கு ஸோ எங் நான் சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவை என் கூட வந்து ஆண்டவர் இருக்க வச்சார் எங்கள் அம்மா என்னை தேடி வச்சு எங்கே தான் இருக்கணும்ட்டா அப்படியே வந்து வந்துட்டாங்க அம்மா வந்து ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க எங்கள் அம்மா இப்போ இறந்து மூணு வருஷம் ஆகுது ஸோ ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் ரட்சித்தல் குடும்பத்தையே ரட்சிப்பேன் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதாவது கோத்திரத்துக்கு ஒருத்தர் தான் ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் கோத்திரத்துக்கு ஒருத்தர் தான் ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அவங்க மூலியமாக எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆண்டவர்த்தம் வரும் இன்னும் விதைக்க ஒரு நேரம் உண்டு அறுக்க ஒரு நேரம் உண்டு ஸோ என்னக்காக எத்தனை பேர் விதைச்சிருப்பாங்க ஆண்டவர் அறுவடை பண்ணுற ஏற்ற வேலையில் ஸோ இப்போ நம்ம விதைப்போம் நிச்சயமாக அறுவடை ஒரு நாள் உண்டு நிச்சயமாக முடி உண்டு நம் நம்பிக்கை வீண் போகாது ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து எங்கிட்ட இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் வீட்டு கூட வச்சேன் எவ்ரி மந்த் வைப்பேன் அப்புறம் என்னோடய கேமராமேன் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட்டு என்னோடய மேக்கப் மேன் எத்தனை பேர் தொட பண்ணுவோம் அத்தனை பேர் தொட பட்டாங்க ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க சரி என் ஃப்ரெண்டு தீபிகா ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட்டா எங்கள் அம்மா ஏற்றுக்கிட்டாங்க இது மாதிரி நான் தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்கும் ஸோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்ட அப்போ நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் ஆண்டவர் ஏற்றுட்டு ஒன்று நடிக்க வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எப்படி நடிக்க வேண்டாம் நடிக்க வேணாம் நம்ம ஆண்டர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை அந்த ஒரு எண்ணமும் வரல எனக்கு மறுபடியும் நடிக்கணுன்ற எண்ணம் வரல ஆண்டவர் ஏற்றுட்ட உடனே போதும் என்ன பயங்களும் போயிடுச்சு உங்களை விட்டு பன்னெண்டு வருஷம் நம்ம பன்னெண்டு வயசுலேருந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இனிமேல் நம்ம நடிக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் வரல ஒரு ஷூட்டிங் வந்துச்சு வேண்டான்ட்டேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு தீபிகா கேட்டா என்னடி நீ சாப்பாடுக்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற அப்போ ஷூட்டிங் வந்து எப்படி வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இல்லைடி ஏசப்பா பார்த்துக்குவார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் டிஜே சங்கில் அப்போ இறக்கல அவங்க அவருக்கு லெட்ரு போடுறேன் நான் என் ஆண்டவர் ஏற்றுட்ட உடனே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நடிக்கலாமா வேண்டாமா குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஸோ அவருக்கு லெட்ரு போடுறேன் ஏசப்பா ஃபோட்டோ கிட்ட வச்சுட்டு லெட்ரு போடுறேன் ஏன்னா அவர் தான் சாட்சி நமக்குன்ட்டு போட்டு இது மாதிரி என் ஃபோட்டோ வச்சு அவருக்கு அனுப்புகிறேன் ஐயா நான் வந்து
இயேசு மகாராஜா தான் உன்னை தேடி வந்திருக்காரு நீ அவரை தேடி போல அந்த தெய்வங்களை தேடி தேடி தப்பா நான் கும்பிட்டுருக்கேன் ஆனால் என்னை தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு தான் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்புறம் நீ வந்து உலகத்தில் தனிமையானவள் இல்லைம்மா ரெண்டு தேவ தூதர்கள் எப்பவும் அவன் கூட இருப்பான் ரெண்டு தேவ தூதர்கள் ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கன்னா டீஜே சங்கில் எனக்கு அந்நிய பாஷையில் சொல்கிறாரு அந்நிய பாஷையில் நான் இப்படி சேரில் உட்காந்து நான் கீழே முட்டி போட்டு கையை பிடிச்சிருக்கேன் அந்த கையில் அப்படி அழுதுருக்கான் அவர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்போ தான் ரெண்டு தேவ தூதர்கள் இருப்பாங்க நீ தன் பய பயப்படாத தனிமையானவள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சரிம்மா பத்து நிமிஷம் வெளியில் போக்காரு அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு ஏன்னா ஆண்டவர் அப்போ தான் ஏற்றுக்கிட்டு தெரியாது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியாது ஒரு தேவ மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியாது ஸோ வெக்கப்பட்டுட்டு வெளியில் போய் உட்கார ரெண்டு ரெண்டு தடவை சொன்னார் பத்து நிமிஷம் வெளில உட்காருமா அப்படின்ட்டு சரி என்னை கூட்டுப்பான பிரதர் வந்தார் அந்த ரூமில் சிஸ்டர் கொஞ்சம் அந்த ரூமுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் ஒரு இது மாதிரி வெள்ளை கவர் சிஸ்டர் இவ்வளோ பெரிய கவரு எங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க எனக்கு அந்த காணிக்கைன்னு வாங்க வாங்கினது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அதை வாங்கினோன்னு இன்னும் அழுக வருது நம்ம தானே கொடுத்து பழக்கம் நம்ம இவங்கக்கிட்ட வாங்க வேண்டிய நிலைமை எனக்கு இவர் யாரோ முன்னப்பட்டு தெரியாதவர் இவர்கிட்ட போய் வாங்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு உதவி செய்ய ஆண்டவர் அறியாத இதுல இருந்து வந்திருக்க சோ வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் அடையாறுல இருந்து வீட்டுக்கு எங்க சாலிகிராம வரைக்கும் அழுதுட்டே அவர் ஆட்டோல வந்துருந்த ஏசப்பா போட்டோ கிட்ட வச்சுட்டு பிரிச்சு பாக்குறேன் பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தது ஆண்டவர் என்ன வழி நடத்துவார்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக அங்கிள் மூலியமா எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்க வச்சிருக்காரு பாருங்க அதான் சொல்றேன் ஆண்டவர் நம்பி நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் ஒரு நாளும் அதுக்கப்புறம்ரு <laughs> 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 ஒரு சீரியல் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து நடிக்க போ நம்ம நான் வில்லி நிறைய பண்ணிருக்கேன் சிஸ்டர் வில்லி பண்ணியிருக்கேன் வில்லி தான் என்னை பார்த்தாலே வில்லி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நடிப்பில் வில்லி ஸோ அந்த இதில் வந்து அந்த இளவரசின் ஒரு சீரியலில் ஒரு இதில் அழகம்மா உங்கள் அம்மா உங்கள் பொண்ணை வந்து ஒருத்தர் கெடுத்து இது பண்ணிட்டு போயிட்டான் அவள் வந்திருக்கா நீங்கள் கோவப்படுங்கம்மா அடிங்கம்மா அப்படின்ட்டு எனக்கு அடிக்க வரல கோவப்பட வரல வில்லி வரல பாருங்க அன்பு எம் உள்ளது சாந்தின்னு சொல்லுவாங்க சாந்தமா இருக்காது கோவப்படுவேன் நான் தேவையானது கோவப்படுவேன் சோ இப்ப கோவ நடிப்பு கோவப்படுங்க கோவம் வரமாட்டேங்குது எனக்கு அப்புறம் எந்த ஏன் கோவம் வரமாட்டேங்குது நமக்கு என்னன்னு தெரியலையே இவ்வளவு நாள் பத்து வயசுல நடிச்ச விளாடுச்சா நானு எனக்கே வரல கோவம் அப்ப அந்த ஷூட்டிங் நடிக்கிறது விட்டேன் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து தீர்மானம் என்னன்னு தெரியாது நமக்கு ஏன் நமக்கு நடிப்பு வரல அப்படின்னு யோசிச்சு அந்த ஷூட்டிங் நடிக்கிறது அன்னைக்கு சொல்லிட்டேன் இல்லை இது என்ன தெரியல எனக்கு நடிப்பு வரல என் தயவு செய்து இந்த கேப்டன் தூக்கிடுங்க என்ன சாக அடிச்சிருங்க நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன் என்ன மேடம் திடீர்னு இப்படி சொல்கிறீங்க பெரிய அஞ்சு வருஷமாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் எப்படி நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லைங்க சார் நான் ஃபாரின்லாம் போன ஊழியத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்கு நீங்கள் இந்த அந்த கேரக்டர் சாக அடிச்சிருங்க அப்படின்றேன் சரி ஒரு மூணு மாதம் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அப்படியே கொண்டு வந்து சாக அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு காசிக்கு போகிற மாதிரி முடிச்சுட்டாங்க சரி அது முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ட்ராமா பண்ணுவேன் ஹிஸ்டாரிக்கல் சரித்திர நாடகம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ராஜராஜ சோழ குந்தவி நான் தான் பண்ணுவேன் பரதநாட்டியம் ஆடுறது அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டைலாக் பேசுறது எல்லாம் எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்து அத்தனை ஃபேன்ஸ் எனக்கு அந்த வார்த்தைகள் டெலிவரியை பார்த்துட்டு எஸ் சுப்லட்சுமி அம்மன் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க எம் எஸ் சுப்லட்சுமி அம்மா அவங்க சாரதா ரம்பி நம்பி ஆரோரன் அவங்களாம் பயங்கர பெரிய ஆளுங்க அவங்களாம் என்னோடய ஃபேன்ஸ் இந்த இந்த டைலாக் அப்படிப்பட்டவ அப்போது அந்த எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டேஜ் பிளே ஸ்டேஜ் பிளே வந்து ஒரு நாள் போய் நிற்கிறேன் என்னோட ஓன் ட்ராமா அதில் குந்தவி இதில் வரும் பொன்னின் செல்வனில் குந்தவின்னு கேரக்டர் வரும் குந்தவி இல்லை இல்லை நந்தினி நந்தினி நந்தினின்னு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் தான் பேசணும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் லவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும் அவனுங்களாம் யங்ஸ்டர்ஸ் அவனுங்களாம் சின்ன பசங்க நான் வந்து எல்லாருக்கும் டைலாக் எடுத்து கொடுக்குற ஒரு கேரக்டர் எப்பவுமே மறந்துட்டால் நான் எடுத்து கொடுப்பேன் ஸ்டேஜ்லேருந்து நீங்கள் தான் பேசணும் பேசுங்க இந்த டைலாக் விட்டிங்க இப்படி தெரியாது அங்கே நம்ம சொல்கிறது உள்ளுக்குள்ளே சொல்லி எடுத்து கொடுக்குறவ எனக்கு பிளாங் ஆயிடுச்சு மைண்டு சொல்ல வரல ஸோ ஒரு டைலாக் கூட வரல சிஸ்டர் ஸ்டேஜில் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க நான் போய் சரித்திர நாடகம் நடிக்க நான் தான் பேசணும் ஒரு டைலாக் எனக்கு வரல நிற்கிறேன் பிளாங் ஆயிடுச்சு அப்படியே மைண்டு ஐயோ ஏன் எடுத்து கொடுங்கடா போய்
ஸோ அதை கட் பண்ணேன் நானே விட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஆண்ட சித்தத்தை நம்ம அறியணும் முதல்ல புரியுதுங்களா நம்ம இருக்கிறவன இருக்க ஆண்டர் நம்மளை அழைக்கல உன்னை வேற மாதிரி மாற்ற தான் ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு முதல்ல நீ அப்படியே இருக்கிறதுக்கு சமாரியஸ்ரீ வந்தா என்ன பண்ணா ஊழியம் <laughs> நானாக பேச போகிறேன் பேசதெல்லாம் ஆண்டவர் தான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிறது அவர் தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் என்னால் ஒன்றுமே முடியாது சிஸ்டர் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே சார் இப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து நீங்கள் கடந்து வந்த பாதைகளை சொன்னீங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஆண்டருக்குள்ளே வந்த பிறகு இப்போ என்னென்ன மாதிரியான ஊழியங்கள் நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ நான் வந்து சுவிசேஷிக்கு தான் ஃபுல்லாக எங்கே கூப்பிட்டாலும் போய்ட்டு இருந்தான் ஏன்னா நம்ம இப்போ நான் தனியாக தான் இருக்கேன் எங்கள் அம்மா இப்போ தான் மூணு வருஷம் ஆகுது இறந்து ஆண்டவர் என் கூடவே எப்போ இருந்துட்டு இருக்கார் அவருக்காக இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து கலை மாவடி கலைச்சலும் விசிட்டம் அவார்டு எத்தனையோ அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இயேசுவின் பிள்ளை அவங்க அந்த அந்த அவார்டு தான் இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸ்வீகார புத்திரி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் கருத்தருக்கு சொந்தமான ஜனம் இவ்வளோ பட்டங்கள் நமக்கு இருக்குது பிரியமான புத்திரி நம்மளை வந்து இப்போ ஒரு திருடனை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சுக்குமா வச்சுக்க மாட்டோம் ஒரு கொலகாரனை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சுக்குமா வச்சுக்க மாட்டோம் ஆனால் நீ எப்படி தான் நீ என் மக என் மக அப்படின்ற ஆண்டு அதாவது தாய் வந்து நம்மளை சீனு உதவி தள்ளிடலாம் அதான் சொல்ல தாய் உன்னை மறந்தான் நான் உன்னை மறப்பதில்லை இதோ உன்னை என் உள்ளங்கைகளில் வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதிகள் எப்பொழுதும் என் முன் இருக்கிறது ஸோ நம் எல்லாரும் நம்மளை சீனு தள்ளுவாங்க சிஸ்டர் ஆனால் சீனு தள்ளாத ஒரே தெய்வம் நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்குறவர் இயேசு மட்டும்தாங்க யார் உங்களை வெறுத்தாலும் அவர் உங்களை வெறுக்கவே மாட்டார் நீ எப்படிப்பட்ட கெட்ட பாவியாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவருனே நண்பனேன்னு சொல்கிறாராம் அப்போ நண்பனை நம்மளை யாரும் சொல்லுவாங்களே அப்படி அவ்வளோ கெட்ட உடனே நண்பன் சொல் இவன் என் ஃப்ரெண்டு பண்ண போய் சொல்லுவோம்மா நீங்கள் சொல்லுங்களேன் சொல்ல மாட்டோம் அஜி அஜி உங்கள் சார் நம்ம பேரும் கெட்டு போயிடுமே சேர்ந்து அப்படின்னு பயந்து நம்ம வந்து ஒதுங்கிடுவோம் ஸோ ஆண்டவர் நம்மளை நண்பன் நீ வந்து என் பொண்ணுன்னு சொல்கிறாருன்னா அப்போ எவ்வளோ ஒரு ஒரு அன்பு இருக்கணும் பாருங்களேன் அதுதான் அளவிடப்பட முடியாத அன்பு ஏசப்பா கொடுக்குறது என்னென்னா நமக்கு அளவிடப்பட முடியாத ஒரு அன்பை கொடுக்குறாரு நம்மளை நினச்சி பார்க்க முடியும் இவருக்கு நம்ம வந்து பிள்ளையாக இருப்போம்மா அவன் எல்லோரும் எங்கள் மாமா நான் சொல்ல நீ சேலத்துக்கு போன மட்ராஸுக்கு போனே நீ திருப்பி வரக்கூடாதுன்ட்டாரு ஏன்னா நான் ஊர் விட்டு ஊர் போனால் நம்ம கெட்டு போயிடுறோன்ற நான் எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ நமக்கு இப்படி தெரிஞ்ச சொந்தங்கள் பந்தங்கள் எல்லாம் நம்ம பிரித்து உதறி தள்ள தான் பார்ப்பாங்களே ஒழிய நம்மளை நீ இருக்கு நீ எப்படி இருந்தால் நீ என் மகமான்னு ஏற்றுக்கிற தெய்வம் ஏசு மட்டும்தான் எங்கே போனாலும் அந்த நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக ஆண்டவர் வீட்டை விற்க வச்சு இப்போவும் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கார் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் ஊழிய காசை தான் நான் வாழ வச்சிட்ருக்கார் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை சிஸ்டர் ஒன்று இல்லைனால ஆண்டவர் உடனே எனக்கு வந்து கிடைக்க வல்ல கிடைக்க வைக்க வல்லவராக இருக்கிறார் காகங்களை கொண்டு போஷித்த மாதிரி அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நடத்துறாரு அன்றைக்கு மனுஷங்களை நம்பி நம்பி போகும்போது எந்த விதமான பலனும் இல்லை கிடையாது ஆண்டவரை நம்பி வந்தோன்னா எல்லாம் அவரை தேடி தேடி உங்களுக்கு அதே மாதிரி நான் சொல்லுவேன் காக்கா வந்து வடையை திருடிட்டு போய் தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் காக்கையின் மூலம் நம்ம கொண்டு கொடுக்க வைக்கிற தெய்வம் ஏசுன்னும் போது இறைச்சி அதுக்கு நான் வீட்டில் இப்போ எனக்கு நடந்த சிஸ்டர் என் வீட்டில் நடந்த சிஸ்டர் ஒரு காக்கா முழு ஜாங்கிரி ஒன்று கொண்டு வந்து என் ஜன்னலில் வைக்குது முழு ஜாங்கிரி அது பாதி பிஞ்சிருக்கும் பிஞ்சது கொண்டு வந்து முழுசாக ஒரு ஜாங்கிரி கொண்டு வந்து வைக்குது அப்போ எனக்கு ஆண்டர் நடந்து நான் போட்டார் பாரு எலியாவை கொண்டு போய் உன்னை போசிக்கிறேன் பட் நம்ம அதை சாப்பிட்லாம் அது எங்கேயும் தீட்டது தெரியாது ஆனால் அந்த காலத்தில் ஆண்டர் பண்ணியிருக்காரு பாரு எலியாவை கொண்டு போய் சித்திருக்கிற காக்கையை கொண்டு எலியாவுக்கு ஸோ அந்த எப்படி நம்ம நம்ம எங்கே விதைக்கலாம் அங்கே தான் அறுவடை பண்ணுவோம் ஆண்டர் நடத்திட்டு இருக்காரு என்னை வந்து ஊழியக்காரியாக நான் இருக்கிறது நிஜமாக சிஸ்டர் இந்த சேனலை கூப்பிட்டு என்ன நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு கிடச்ச ஸ்லாகியம் அது நிஜமாகவே ஏன்னா ஃபுல் கதை யாருக்குமே தெரியாது எல்லோரும் சினிமா ஆர்டிஸ்ட் எப்படி பார்ப்பாங்க பந்தாவாக தான் பார்ப்பாங்க அது அதாவது ஒரு நாலு வேலைக்காரங்க நாலு கார் நாலு பந்தாவோடு அப்படி வந்தால் தான் மதிப்பு ஆனால் இன்றைக்கி நான் தனியாக தான் வரேன் ஏசு ரூஜ் யூத ராஜசிங்கம் என் கூட இருக்கார் அவர் முன்னாடி போயிடுறாரு யூத ராஜசிங்கம் முன்னாடி போய் நமக்கு கோணலானே செவ்வாக்கி தராரு அவர் மூலிமா நம்மளும் சிங்க மாதிரி இருக்கும் தைரியமாக எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்குடைய திறமை இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா 
நான் உனக்காக கடைசி சொட்டு தண்ணி வரைக்கும் எனக்கு கொடுத்தேன் மகளை இங்கேருந்து குத்தி எடுத்துட்டான் கடைசி சொட்டு தண்ணியை கூட எடுத்துட்டான் அப்போ நீ எனக்காக என்ன பண்ணுற சாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மளை அழைச்சிருக்காரு இருப்பீர்கள் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ சாட்சிகளாக இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் உயர்ந்த அடைக்கலமான வாழ்க்கை வாழணும் சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்திருக்காரு தூக்கி எடுத்து உன்னதமான இடத்த கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு உன்னதமான வாழ்க்கை வாழ வச்சிருக்காரு அது ஆண்டவர் இருக்கார் பயம் நமக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்காரு ஐயோ அது நான் ஆண்டவர் ஏற்றுட்ட உடனே உலகத்தில் கூட சமாதானத்தை கொடுத்த தெய்வம் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு முதல்ல சமாதானம் தான் சிஸ்டர் கிடைச்சது நிம்மதி போதும் இருக்கிறது போதும் அதாவது அதிகமாக சொத்து காசப்பட்டோம்னா நமக்கு வந்து இருக்கிறதும் போயிடும் நாளை தேர்த்து கொடுத்து பார்த்து ஒரு நாள் பிறப்பதை அறியாயே இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஆண்டருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அவர் இன்றைக்கி கூட பரவாயில்ல போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அந்த வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழணும் அதை தான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அது எனக்கு கிடைச்ச பெரிய ஸ்லாகியம் ஆண்டரோட பிள்ளையாக இருக்கிறது சரிங்க சார் ரொம்ப அவங்க சாட்சி வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நேர்த்தியாக நீங்கள் கடந்து வந்த பாதைகளை எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அது நிச்சயமாக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ சூழ்நிலைகளில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் தகப்பன் தாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் கைவிட்டாலும் ஆண்டவர் நம்மளை சேர்த்து கொள்வார் அப்படின்றது அவங்க சாட்சி மூலயமா அனைவருக்கு இந்த நாளில் நீங்கள் சொல்லி இன்னும் ஒன்றுன்னா யார் மேலேயும் அனுபவிக்காதீங்க மனுஷங்க மேல வைக்கவே வைக்காதீங்க தயவு செய்து வைக்காதீங்க ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் வச்சு பார்த்து பண்ண தான் கணேசன் சொன்னாரு கடைசி வரைக்கும் வச்சு பார்த்து பண்ண தான் ரெண்டாவது கணவரும் சொன்னாரு யாருமே வச்சு பார்த்துக்கல எல்லாம் கைவிட்டுட்டாங்க எல்லாம் கைவிட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவங்களுக்கு அவங்க வேலை இருக்கும் சிஸ்டர் நம்ம யாரையுமே வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு தான் என்ன வந்து பார்க்கணும் இன்ட்ரிக்கு நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எப்போ வாங்கிட்டீங்க ஸோ ஆண்டவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டே தேவை கிடையாது எப்பவுமே ஆண்டவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜபத்தை நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரத்துக்கு ரெடியாக இருக்காரு அன்பை கொடுக்க ரெடியாக இருக்காரு உண்மையான அன்பு பணம் காசு வேண்டாம் தங்கத்தை கேட்கவில்லை வைரத்தை கேட்கவில்லை உள்ளத்தை கேட்டாரையா ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை உள்ளத்தை கேட்டாரையா அதுதான் ஆஸ்தியை கேட்கல அந்தஸ்தை கேட்கல நீ எப்படி இருக்கான்னு கேட்கல நீ எவ்வளோ எந்த ஜாதின்னு கேட்கல ஆண்டவர் எந்த மதன்னு கேட்கல ஒரே குலம் ஒரே தெய்வம்னு ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்க எம்ஜிஆர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு இதில் ஸோ ஒரே தெய்வம் இயேசு மட்டும்தான் நம்ம காப்பாற்றுறது அவரோட சாட்சி நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க ஆண்டு செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி எத்தனையோ பேர் எவ்வளோ பாரத்தோட துக்கத்தோடு இதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எந்தெந்த சூழ்நிலையில் பார்க்குறாங்கன்றது ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆண்டவர் அறியாதப்போ நம்ம இங்கே வந்து சமாதானம் கிடைக்குமா அங்கே சமாதானம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நிறைய இடத்துக்கு தேடி அலையிறோம் ஆனால் சமாதானத்தின் தேவன் இங்கே இருக்காருனு யாருக்குமே தெரியல இப்போது என் என்னோடய சாட்சினால் எல்லாம் ஜீவனுள்ள சாட்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஷூட்டிங் நான் போகும்போது என்ன சாத்தி கணேஷ் நீங்கள் இப்படியா என்ன எப்படி நீங்கள் மாறினீங்க எப்படி உங்களுக்கு டக்குன்னு நீங்கள் மாறினீங்க எதாவது பணம் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் சொன்னேன் ரஜினி சார் பேசுகிற டைலாக் தான் நான் பேசுவேன் பணம் கொடுத்து சேர்கிற கூட்டம் இல்லை இது இது தானாக சேர்கிற கூட்டம் அப்படின்னு வேணேன் ஸோ ஆண்டவர் அறியணுன்னா அகத்தில் ஒரு கண் இருக்குது அந்த அகக்கண் திறக்கப்படணும் அந்த அகக்கண் திறந்தீங்கனாக்கா ஆண்டவர் அறியலாம் உண்மையான தெய்வம் எதுன்னு நீங்கள் அறியணும் எத்தனையோ பேர் விரும்பி கேட்டுட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு வார்த்தை கேளுங்க இன்றைக்கி உண்மையான தெய்வம் யாருன்னு கேளுங்க உண்மையான தெய்வம் வந்து உங்கள் முன்னாடி நிற்பார் அது யாருன்னு நான் நிஜமாக தெய்வங்களை தேடி தேடி எங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ செலவு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்றது ஸோ அந்த ஆண்டவரை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இப்போ எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை சிஸ்டர் நிஜமாக நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி என்ன எந்த கவலையுமே இல்லை எங்கள் அப்பா இருக்கார் எனக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கு உலக பிரகாரமான அப்பா இல்லை பரலோக பிரகமான அப்பா இருக்கார் அவரை நோக்கி பாருங்கள் இப்போ கூட கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனையோ பேருக்கு வந்து ஆண்டவர் பற்றி தெரியாது சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பரம்பரை கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவர் யாருன்னு நாங்கள் வந்து இப்போ ஏற்றுக்கிட்டு பன்னெண்டு வருஷம் ஏற்றுக்கிட்டு ஆண்டவர் யாரும் ருசிச்சிருக்கோம் ரசிச்சிருக்கோம் அதை நீங்களும் ருசிக்கணும் ரசிக்கணும் அவரை நோக்கி பார்க்க உங்கள் பிரகாசம் அடைய சிஸ்டர் அவங்க முகம் வெக்கப்பட்டு போகவே போகாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ எல்லோரும் யார் கிறிஸ்தவர்களோ கிறிஸ்தவ அல்லாதவர்களோ இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் பிரகாசம் அடைங்க அது ஒன்று தான் நான் 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 சொல்கிறது வேறு